அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆஹ் இது வந்து ஒரு புது தொடர் சோ திங்கள் மாலை ஏழுல இருந்து எட்டு வரைக்கும் நம்ம இப்ப மத்த டீச்சர்ஸ் எல்லாம் எவ்ரிடே ஒரு செஷன் நடத்துறாங்க அது சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளோ இல்ல ஒரு காமனா புரிதல் ரிலேட்டடா கன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டடா நம்ம பகவத் பாதையில் உள்ள கருத்துக்கள் ரிலேட்டடா ஆஹ் எந்த கேள்வி இருந்தாலும் அதுல தெளிவு பெறதுக்காக வேண்டி ஏற்பட் ஏற்படுத்தி இருக்கோம் இந்த இந்த நிகழ்ச்சி சோ வணக்கம் ஜான்சி மேமும் இன்னைக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க நம்மளோட அவங்க ஆடியோல ஜாயின் பண்ணுவாங்க சோ என் பேரு ஹேமா நான் வந்து எல்லா செஷனுக்கும் வருவேன் கூட வந்து வேற டீச்சர்ஸும் கூட வருவாங்க சோ நம்ம மத்தபடி வந்து இன்னைக்கு பர்டிகுலரா ஸ்பெசிபிக்கா டாபிக்னு இல்ல நம்ம புரிதல் ரிலேட்டடா பகவத் பாதையில உள்ள நீங்க டிராவல் பண்ற எல்லாருக்கும் ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகங்கள் அல்லது வேறு விதமான கருத்துக்கள் ஆஹ் இல்ல முரண்பாடுகள் ஆஹ் இல்ல ஒத்துக்க முடியல அது எப்படி பாக்குறது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறது என்ன விதமான ஒரு அஹ் ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஸ்டக் ஆகி இருக்கிறோமோ அந்த இடத்துல ஒரு நேர்மையான கேள்விகள் இங்க வந்து வைக்கலாம் நம்ம எல்லாருமே வந்து அத வந்து எப்படி பாக்குறது அப்படிங்கறத பார்த்து அதுல வந்து ஒரு தெளிவாகி ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் சோ அதுதான் இந்த செஷன் பத்தினது சோ யாருக்கு வந்து ஆஹ் ஏதாவது ஒரு கேள்வியோ இல்ல விளக்கமோ தேவைன்னா ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணிட்டு ஆஹ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்ப புரிதல் வந்து உடனே புரி புரிஞ்சிருந்தாலும் ஒரு சக மாணவர்களோட டிராவல் பண்ணும் போது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சில சில விஷயங்கள் ஏன்னா நம்மளோட ரியல் லைஃபே அதுக்கப்புறம் தான் ஓப்பன் அப் ஆகுது அப்போ நம்ம சந்திக்கக்கூடிய நிறைய ஒரு விஷயங்கள் ஆஹ் பிரச்சனைகள் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்துல வரும் பொழுதும் கூட இருக்கிறவங்களோட நாங்க பேசி அஹ் கலந்துக்கிட்டு ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு டிராவல் பண்ணும் போது அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது அஹ் எங்க எல்லாருக்குமே சோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன்ஸும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குங்கிறதுனால இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி ஞான மலர்வுன்னு உங்க எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கும் என்னன்னு சோ அந்த மலர்வுக்காக வேண்டி இப்போ இந்த ஜூம் சந்திப்பு சுதாகருங்கிறவங்க ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க பேசுங்க சுதாகர் வணக்கம் மேடம் மேடம் ஆக்சுவலா இது ஒரு நல்ல அருமையான ஒரு ஏற்பாடு ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து சந்தேகத்தை கேட்கணும் தெரியணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதனால இது நல்ல ஒரு அருமையான ஏற்பாடு ஆக்சுவலா ஜா பகவத்தையோட இந்த ஒரு ஒரு அமைப்புல வந்து ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நிறைய விஷயம் எனக்கு எனக்கு பர்சனலா நல்ல கிளியர் ஆச்சு எல்லாமே ஒரு ஒரு மைண்ட் வந்து எப்படி மனசு எப்படி இயங்குது எப்படி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக இருக்குது ஈவன் வந்து நம்ம நாலு பேருக்கு நம்ம அட்வைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு கூட நமக்கு இருக்குது அந்த மனதை இயக்கத்தை பற்றி இப்போ நான் அவங்ககிட்ட ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி இதை எடுத்துக்கிறேன் இப்போது என்னென்னா மேடம் எனக்கு இந்த தியானத்தை விட ஞானத்தை பேர் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த தியானம்ன்றது வந்து மனதை வந்து டியூன் பண்ணுறது அந்த டியூன் பண்ணுற விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அதை தாண்டி போக முடியாது மனதை நான் அதனை இயக்கத்தில் விட்டுடணும் அப்படின்னு சொல்லி அதான் வந்து அதோட ஒரு அடிப்படை அமைப்பு அந்த அந்த விஷயம் இப்போ இப்ப நாம வந்து மனதை வந்து எதுவும் பண்ண வேண்டியது இல்லை அது போல அதன் போக்குல விடணும் அப்படிங்கறத கூட ஒரு ஒரு ஆட்டோ டீன் மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கிறோமோ ஒரு சஜஷன் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் இருக்கா இப்ப எதுவுமே பண்ண வேணாம் ஃப்ரீ ஃபோல விடணும்ன்றது கூட ஒரு வகையான டியூனிங்கா மாறி அதுதான் புரிதல் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறோமா அப்படிதான் எல்லாரும் எடுத்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா உங்க பார்வை ஏன்னா இப்ப எனக்கு லிபரேஷன் அப்படின்ற ஸ்டேஜ் போனோம் இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி இப்ப ஐயா இருக்காரு அவர் லிபரேஷன் ஸ்டேஜ்ல இருக்காருன்னு பார்க்கும்போதே தெரியுது ஆனா எல்லாருமே சுத்தி இருக்கிற எல்லாம் புரிஞ்சுன்னு சொல்ற அனைவரும் அந்த லிபரேஷன் ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டாங்களா அப்படிங்கறது பார்க்கும்போது அது அவங்களுக்கு தான் அதை எல்லாரும் போயிட்டாங்க தான் சொல்லுவாங்க ஆனாலும் அந்த இடத்துக்கு எல்லாரும் போயிட்டாங்களா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கேள்விக்குறியா இருக்கு ஸோ எல்லாருமே அது மாதிரி டியூனிங்ன்ற இடத்துல அதையும் எடுத்துக்கிட்டு ஆட்டோ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டுடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி இயக்கத்துல போயிட்டு இருக்கோமா இது பத்தி உங்களோட கருத்து என்ன மேடம் நன்றி சுதாகர் நீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க மேடம் एक्चुअली நான் வந்து சென்னை பேசிக்க என்னோட நேட்டி வந்து நான் வந்து இப்ப பெங்களூர்ல பிரசன்ட்டா பெங்களூர்ல இருந்து பேசிட்டு இருக்கேன் பெங்களூர் தேவனெல்லிங்கிற பிளேஸ் ஓகே ஓகே சோ 
இப்போ லிபரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இப்ப ஐயா வந்து லிபரேஷனுக்கு போயிட்டாங்க நம்ம எல்லாம் போகல அப்படிங்கிறப்பவே லிபரேஷன்ங்கிறது ஒரு இடத்துக்கு போக வேண்டிய மாதிரி ஒரு கருத்து இருக்கு இல்லையா நீங்க புரிஞ்சிருக்கீங்க ஆக்சுவலா லிபரேஷன்ங்கிறது ஒண்ணுமே இல்லாம சாதாரணமா எப்பயுமே இருக்கிறதுதான் லிபரேஷன் அதுதான் வீடே ஆஹ் அது அங் அங்கதான் வந்து எல்லாருமே வந்து இருக்கோங்கிறதே லிபரேஷன்ல தான் சோ அது வந்து போய் அடையக்கூடிய ஒரு இது கிடையாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அந்த இருக்கிற லிபரேஷனை வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இல்யூஷனால நம்ம பர்செப்ஷனால நம்ம புரிஞ்சுக்காததுனால அது அது நம்ம எங்க இருக்கோங்கிறதே நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இப்ப நீங்க பெங்களூர்ல இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா இப்போ நீங்க பெங்களூர்லதான் இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியாம ஆனா பெங்களூருக்கு போகணும் பெங்களூருக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கோ அது மாதிரிதான் லிபரேஷன்ங்கிறது அப்படின்னா என்ன லிபரேஷனா என்ன அப்படின்னா அது ஒரு நிலை தான் ஒரு ஸ்டேட் தான் என்னன்னா எத் எல்லாமே வர்றது எல்லாமே முடிஞ்சு முடிஞ்சு கடந்து கடந்து போயிட்டே ஓடிட்டே இருக்கு இல்லையா அதுதான் அந்த லிபரேஷன் அதுதான் நம்ம விரும்புறமோ விரும்பலையோ நம்ம ஒண்ணுமே பண்ணாம நம்மளோட விருப்பு வெறுப்புக்கெல்லாம் தாண்டி அது அப்படிதான் அந்த அதனுடைய செயல்பாடு அப்படிதான் இருக்கு அத வந்து நம்ம வந்து இடையில வந்து எனக்கு இது வேணும் இது வேண்டான்னு இது பண்ணும் பொழுது நடுவுல ஸ்டக் ஆயிரும் அந்த ஃப்ளோல அப்போ நம்ம அந்த அந்த லிபரேஷன்கிறதுல இருந்து வந்து அந்த ஃப்ளோல இல்லாம நம்ம வேறுபட்டுறோம் சோ லிபரேஷன்கிறது முதல்ல போகக்கூடிய ஒரு அடைவிடம் கிடையாது அண்ட் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா இதுவுமே ஒரு விதமான டியூனிங்கா அப்படின்னு அது ரொம்ப ஒரு நேர்மையான ஆஹ் அழகான கேள்வி இப்போ எதுவுமே பண தேவையில்லை பண தேவையில்லைங்கிறதும் ஒரு ஃபீடிங் கிடையாது எதுவும் அது அதுதான் வந்து இங்க வந்து என்னன்னா புரிஞ்சுக்கிறோம் அதாவது நம்ம பார்க்கணும் ஆஹ் நம்ம நம்ப தேவையில்லை நம்ம வந்து எப்படி சொல்றது இப்போ ஆஹ் தியானம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஜென்ரலா வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு கஷ்டத்துல இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு என்ன சொல்லுவாங்க சரி ஓகே இது இது கொஞ்சம் நல்ல சரியாயிரும் நல்லவங்களுக்கு நல்லதுதான் நடக்கும் நீ நல்லதே செய்ய நல்லதே நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு ஒரு விதமான ஒரு தெம்பும் தைரியமும் கொடுக்கறதுக்கு அந்த சோகத்துல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு அந்த கிரீஃப்ல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி வந்து ஒரு விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்களை வந்து நம்மளுக்கு சொல்லும் பொழுது நம்ம அது அது மாதிரி வந்து நம்ம டியூனின் நம்ம தியானங்களோ அல்லது ஏதோ ஒரு ஒரு வித் ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம வந்து அந்த ஃபீடு வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் ஃபீடு அப்படின்னா என்னன்னா இன்புட் நம்ம என்ன உள்ள போடுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் சரக்கு வெளியே வரும் நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த அவுட்புட் தானே வரும் அப்படிதானே எதிர்பார்க்க முடியும் சோ இப்ப நம்ம ரா மெட்டீரியல்ஸ் என்ன போடுறோங்கிறதே நல்லதா போட்டா நல்லதா வெளியே வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு உண்மையான ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டான ஒரு லீனியரான ஒரு விஷயம் இதைத்தான் தியானமும் சொல்லுது இப்போ நீங்க நம்ம வந்து இப்போ பஜனைக்கு போறவங்களோ இல்லது பக்தி இதுல இருக்கிறவங்களோ தியானத்துல இருக்கிறவங்களோ எல்லாமே ஒரு நம்ம நல்ல விஷயங்கள் செய்யறமோ எல்லாமே நம்ம நல்லதா நினைச்சு நம்ம நல்லதை செஞ்சோம்னா நமக்கு நல்லது நடக்குங்கிறது அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் லீனியர் பேசிக்கான ஒரு விஷயம் இப்போ இப்ப இந்த மாதிரி ஃபீடு கொடுத்துட்டே இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் போது இப்ப இந்த ஃபீடு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தா நம்ம வெளியில அவுட்புட் வந்துட்டே இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த ஃபீடு கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு டயர்ட் ஆயிடுச்சு அல்லது வந்து என்னால எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆயிடுச்சு அதாவது நான் போட போட வந்துட்டே இருக்கு அதெல்லாம் ஓகே தான் பட் இதெல்லாம் தாண்டி இதெல்லாம் இப்ப இந்த ஃபீடு கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ ரெண்டுல ஒன்னு ஆகும் அதாவது நம்ம நெகட்டிவா வேற ஏதாவது அதாவது நெகட்டிவ் இந்த சென்ஸ் நம்ம தாறுமாறா சில விஷயங்கள் வந்து இது பட் உள்ள போச்சு அப்படின்னா தாறுமாறா வெளியே வரும் அதுக்கு பதிலா ஒரு சீரானதை உள்ள கொடுக்கும் போது சீரானது வெளியே வருது அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஆஹ் ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஹிண்ட்ஸ் தான் இதெல்லாம் மனப்பூர்வமா அது வந்து நான் ஒட்டுக்கிறேன் அது வந்து கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துது என்னன்னா ஒரு நிமிஷம் இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி ஃபீடு போடாம நம்ம நல் நம்ம இத பண்ணி இத பண்ணி ஒன்னொன்னா முதலீடு பண்ணி பண்ணி அதுல இருந்து அவுட்புட் எடுக்காம இப்ப நம்ம ஒண்ணுமே ஃபீடே பண்ணாம விட்டுட்டா என்ன ஆகுது அப்படின்னா மனசு செயல்படாம நிக்கிதா 
இல்ல இல்ல அது செயல்படுது ஆனா நல்லானு இப்படின்னு இல்லாம அப்படின்னு இல்லாம அதுவா செயல்படுது போயிட்டே இருக்குது அப்போ ஞானம்ங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஒரு தேவைங்கும் போது ஒரு ஃபீடு கொடுத்து ஒரு அவுட் புட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா அது தப்பு கிடையாது அதை தாண்டி எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபீடு இதெல்லாம் கொடுத்தா இந்த மாதிரி வரும் இதெல்லாம் ஓகே பட் அது கூட எனக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது எனக்கு நல்ல அனுபவங்கள் தான் வரணுங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருந்தா தானே நான் நல்ல ஃபீடு கொடுக்கணுங்கிற ஒரு இது வருது இப்ப எனக்கு எந்த விதமான ஒரு இதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல எப்படி இருக்கு எப்படி இருக்கோ அப்படி இருக்கிறத ஏத்துக்கிறேன்னு இதுவாக போது நம்ம அந்த ஃபீடே கொடுக்கறதுலே வந்து நம்மளுக்கு அக்கற அதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்காது நமக்கு ரொம்ப பெருசா அது ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா இருக்காது அப்ப விடும் பொழுது நம்ம மனசு வந்து எனிவே ஃபங்க்ஷன் ஆகாம இல்ல அப்பதான் அது வந்து சுதந்திரமா ஒர்க் ஆகுது இப்போ நம்ம குழந்தைங்களை வந்து ஒரு நல்வழிப்படுத்தி சொல்லிட்டே இருக்கோம் இல்லையா இதை செய் அதை செய்யாத அதை செய்ய செய்யாது ஓகே அது ஓகே இப்போ எதுவுமே சொல்லல அப்படின்னா அந்த மனசு எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கும் பொழுதுதான் அது சுதந்திரமா செயல்படுது அப்போ அந்த சுதந்திரமா செயல்படுறப்ப அதனுடைய தன்மை எப்படி இருக்கு எதையுமே அது அகத்துல புடிச்சுக்கல எதையுமே அது வேணும்னு வச்சுக்கல அதுக்கு எது மேலேயுமே ஒரு விருப்பமோ இதுவோ கிடையாது நம்ம புத்தி தான் அதுல வந்து உள்ள இறங்கி எனக்கு இது பிடிக்குது இது எனக்கு வேண்டாம் இது எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த பண்ணுது ஸோ இப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம மனசு தானா வி சுதந்திரமா இயங்கும் போது எப்படி இயங்குதுங்கிறத நீங்க பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு மேல நம்ம டியூன் சி இப்ப இதையுமே வந்து நம்ம வந்து ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்ல பண்ண தேவையில்லைன்னு டியூனிங் பண்ணக்கூடாது அது வந்து தப்பான புரியுத இப்போ நம்ம ஒண்ணுமே ஃபீடு போடலைன்னா தாறுமாறாவும் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் மனசு எடுத்த உடனே அப்படியே பயங்கர ஒரு மாதிரி ஈஸியா ஃப்ளோ ஆகுற மாதிரி இருக்காது ஏன்னா நம்ம நிறைய விஷயத்த அழுத்தி வச்சிருக்கோம்ல சுதாகர் சோ அதெல்லாம் வெளியே வரும் அப்ப தாறுமாறா வரும் ஆனாலும் நம்ம பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்னு புரியணும் புரியறது அப்படின்னா பாக்கணும் நம்ம அப்போ நம்ம வந்து நம்பிக்கையின் பேர்லயோ இதுலயோ கிடையாது லாஜிக்கலா நம்ம நம் நம்மளுக்கு அது புரிஞ்சிருச்சு நம்ம அதை பாக்குறோங்கும் போது தாறுமாறா வர்றதையுமே நம்ம அனுமதிச்சிடறோம் இப்ப ஃபீடு பாசிட் ஒரு நல்ல ஃபீடுன்னு இல்லைங்கும் பொழுது தாறுமாறாவும் சில விஷயங்கள் அழுத்தப்பட்ட விஷயங்கள் வெளியே வரும் நம்மளுக்கு அது ஒரு கஷ்டமான இமோஷனா இருக்கும் பட் அதுவுமே இப்ப அதுதான் இருக்கு அப்படின்னு ஏத்துக்கும் பொழுதுதான் அது திருப்பி கிளியர் அவுட் ஆகி போகும் சோ இப்ப வந்து இங்க டியூனிங்கே கிடையாது பாத்தீங்களா எதுனாலுமே எதுனாலுமே இதுதான் இருக்குன்னு ஒரு ஜட்மெண்ட் இல்லாம இமோஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ங்கிறது கிடையாது உள்ள வந்து நம்ம வந்து லேபிள்ஸே கிடையாது வெளியில தான் சரி தவறுங்கிறது ஸோ அப்ப வந்து அது டியூனிங்கே இல்லை பாத்தீங்களா என்ன அதாவது ஒரு பிளிஸ்ஃபுல்லான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்தாலும் அருவறுப்பான அசிங்கமான கேவலமான ஒரு எண்ணம் வந்தாலும் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அப்படின்னா ஏன்னா அதுல நம்ம எதுக்குமே வெயிட்டேஜ் கொடுக்கல அதுவா வருது அதுவா அந்த 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 ஒரு விஷயம் வந்து மறையுதுங்கும் போது சோ அப்ப டியூனிங் இல்லை பாத்தீங்களா சோ நம்ம புரிதல் சரியா புரிஞ்சுக்கிறோம்னா அது டியூனிங் கிடையாது அது ஒரு மெத்தடாலஜி கிடையாது அது ஒரு டெக்னிக் கிடையாது எது ஏதோ ஒண்ணு ரிசல்ட் வேணுங்கிற இடத்துலதான் டியூனிங் டெக்னிக் மெத்தட் எல்லாம் வரும் இது வந்து ரிசல்ட்டே இல்லை எந்த அட்டைன்மெண்ட்டுமே இல்லை எதுவாவுமே நம்ம வந்து ஒரு பட் ஒரு ஸ்பெசிபிக்கா பர்ஃபெக்டா நம்ம மனசு ஒரு ஷேப்ல இருக்கணுங்கிற ஒரு நிர்பந்தமே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கும் பொழுதுதான் ஆஹ் அதை வந்து விடுறோம் ஓகே மேடம் அதாவது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்றது டியூனிங் கிடையாது நீங்க சொல்ற வருது அதான் டியூனிங் இல்ல அது வந்து நீங்க எடுத்துக்கிற ஒரு முறைதான் முறைன்னு கூட சொல்ல முடியாது நீங்க புரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளவுதான் புரிஞ்சுக்கிட்டா அப்புறம் எனக்கு எனக்கு நல்ல கிளியரா புரியுது மேடம் நீங்க இந்த பகவத்தையா புக்ஸ் எல்லாம் நிறைய படிச்சுட்டேன் நானு யூடியூப்ஸ் வீடியோஸ் நானு டெய்லி பாக்காத வீடியோஸே கிடையாது அந்த அளவுக்கு அதை பத்தி எனக்கு நானே போட்டா கிளாஸ் பத்து பேருக்கு எடுப்பேன் அப்படிதான் இருக்கேன் ஆனா எனக்கு வந்து அந்த பொறுப்பு எடுத்துக்காம இருக்கணும் அகத்துல அப்படிங்கிற அந்த லிபரேட்டு லிபரேட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போறதுக்கான அந்த அந்த பொறுப்பு எடுத்துக்காத தன்மை இன்னும் இல்லையோ அங்க ஸ்டக் ஆகி நிக்கிறோமோன்னு ஒரு ஒரு சமயம் இல்லை இல்லை நம்ம ஃபுல்லா லிபரேட் ஆயிட்டோம் நல்லா கரெக்டு தான் ஃப்ளோவா இருக்குன்னு தோணுது சம்டைம் நல்ல நம்மளே வந்து மனசுல நினைச்சுக்கிறோமோ புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அது பண்றோம்னு சொல்லி ஏதோ லிபரேட்டடாகவும் இருக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு உள்ள நம்ம வேலை பண்றோம் பொறுப்பு எடுத்துக்கிறோம் ஏதோ ஒரு விஷயத்த ந
ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிட்டு உள்ள ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ கொஸ்டின் நான் கேட்கறது கூட அங்கிருந்தா வருது அந்த ஏதோ டவுட்ஃபுல் அந்த பர்சன் அந்த உள்ள இருக்கிற ஒரு ஆள் தான் உங்ககிட்ட அந்த கொஸ்டின் ஏற்படுது அப்பயே தெரியுது நமக்கு வந்து இது இல்லை இந்த டவுட்ஸ் இருக்கு உள்ளுக்குள்ளன்னு அப்ப நான் லிபரேட்டட் ஆக்குறது எது மேடம் தடுக்குது நீங்களோட <laughs> 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 நான் இப்போ நீங்க கேட்டதை வச்சு நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஐயா வந்து விடுதலை அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்காரு அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா நீங்க எதுனால அப்படி ஃபீல் பண்ணி சொன்னீங்க நீங்களும் நானும் ஃப்ரெண்டு நம்ம ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஷன்ல பண்றோம் அவ்வளவுதான் சொல்றேன் உங்ககிட்ட பேசுறேன் எல்லாருக்கிட்டையும் பேசுறேன் பேசுவோம் ஐயா கிட்டயும் நான் பேசிருக்கேன் அவர்கிட்ட அந்த தன்முனைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இல்ல அந்த லிபரேட்டோல் அப்படிங்கிறது அவர்கிட்ட அந்த ஒரு சின்ன பதட்டமோ எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் அதுக்கு ஒரு ரியாக்ஷனோ ஏன் அப்படின்னா அவருக்குள்ள அந்த தன்முனைப்பு இல்லாத ஒரு சோலா இருக்காரு ஆனா நான் இல்ல அப்படிங்கிறது எனக்கே தெரியுது இதுதான் என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்ல இப்போ உங்க வீட்டுல உங்க வீட்டுல உங்க உங்களோட தாத்தா எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா உங்க தாத்தா நீங்க நிறைய பேரு பாத்துருப்பீங்க வயசானவங்க எல்லாம் இப்போ வயசானவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் நீங்க பேசுறப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஐயா மாதிரி பேசுவாங்க பாத்திருக்கீங்களா சோ இப்போ அவங்க வந்து விடுதலை அப்படிங்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டாங்களா எனக்கு 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 நான் ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்ற என்னோட கொலீக்ஸ் ஆகட்டும் மேனேஜர்ஸ் ஆகட்டும் வீட்டுல இருக்க அப்பா தா எல்லாரும் பாக்கும்போது அவங்க வந்து எல்லாமே அந்த ஒரு சராசரி எண்ணங்களுக்கு உட்பட்டு எமோஷனல் ஆகுற பர்சனா தான் மேடம் எல்லாருமே இருக்காங்க இல்ல அதுதான் இப்போ நம்ம எந்த பாயிண்ட் புது பண்ணிருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஐயா கிட்ட ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் ஏதோ கேக்குறப்ப அவர் வந்து அதுல ஒரு எந்த ஒரு அலட்டல் இல்லாம ஒரு சாதாரண சாதாரணமா பதில் சொல்ற மக்கள் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க மீட் பண்ணது இல்லையா நம்ம புரிதல் அதெல்லாம் விட்டுருங்க ஜென்ரலா ஒரு விதமே இல்லப்பா இது இப்படிதான்ப்பா இது இப்படி ஆயிரும்ப்பா அப்படி பண்ணிக்கலாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்றாங்களே நீங்க பாத்திருக்கீங்களா அது மாதிரி ஞானிகள் என்ற பேர்ல தான் நான் இப்ப ஐயா பாத்திருக்கேன் ஒரு ஞானிகளே வேண்டாம் ஞானிகள் எல்லாம் விட்டுருங்க ஞானிங்க பேரே நீங்க கொடுக்க வேண்டாம் சாதாரணமா நான் பாத்திருக்கேன் லைஃப்ல ரொம்ப வந்து ஒண்ணுமே அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு இயல்புலேயே அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை உள்ள நபர்களை நீங்க சந்திச்சிருக்கீங்களா எனக்கு தெரிஞ்சு இல்ல மேடம் நான் பார்த்த வரைக்கும் எல்லாருமே ஒரு எமோஷனல் எமோஷனல் பேஸ்ட்ல தான் நான் எல்லாருமே பாத்திருக்கேன் அவங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல்ல தான் எல்லாருமே இருக்காங்க ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட லிபரேட்டட் சோலின் போது நமக்கு பக்கத்துல போனாலே பார்த்தாலே தெரியுது அது நல்லா நான் உணர்றேன் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஹேமலதா சொன்ன மாதிரிதான் அவங்க இயல்பு ஒன் மோர் திங் பாத்தீங்கன்னா லைஃப்ல அவங்க அவங்க எதெல்லாம் வந்து கோத்ரூ பண்ணி தாண்டி வந்திருக்கிறாங்களோ அது வந்து ஒரு பக்குவ ஒரு பக்குவப்பட்ட மனநிலம இதெல்லாம் கொண்டு வந்துடும் இது வந்து லைஃப்ல அவங்களுக்கு எவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எவ்வளவு அவங்க ஒரு என்ன 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 சொல்லுவாங்க நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சிருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு நிதானமும் ஒரு அமைதியும் ஒரு எல்லாமே இருக்கும் இது வந்து ஜென்ரலா ஒரு காமன் சென்ஸ்ல ஒரு காமனா ஒரு இருக்கிற ஒரு மனுஷனுக்கு இருக்கிற விஷயம் இது ஒரு விஷயம் இது வச்சிடலாம் அப்படியே சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதே ஆளுக்கு இதே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் அதே அளவுதான் இருப்பான் அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஆஹ் அப்படின்னு இருக்கு இருக்கலாம் அது இல்லாம கூட ரொம்ப சாதாரணமா இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க அது இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தா இன்னமுமே அவங்க இன்னமுமே வேற மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இது ஒரு விஷயம் சோ நீங்க விடுதலை அப்படிங்கறத நீங்க என்ன எப்படி சொல்றீங்கன்னா இந்த அவங்க எப்படி உங்க கூட நடந்துக்கிறாங்கிறத வச்சு அவங்க விடுதலையில இருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா நீங்கிறது அவங்க சூழ்நிலை அவங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு விஷயம் இல்லையா 
புரிஞ்சுக்கணும் அதுவுமே நான் அடையணும் ஞானம் அடையணும் அடையணும்னு அடையறது கிடையாது அப்படி எல்லாம் அடைய முடியாது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு கை வைக்காம இருக்கும் பொழுது என்ன இருக்கோ அத அப்படியே ஏத்துட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த பிரவாகமா இருக்கிறது தான் வந்து முக்தி அல்லது வந்து லிபரேஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகே இப்போ அந்தது இது நடக்கும் அந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது சுதாகர் எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத சுதாகருக்கு தான் தெரியும் அந்த சூழ்நிலையிலதான் தெரியும் ஐயா எப்படி இருக்காங்கிற மாதிரி சுதாகரோ நானோ பாண்டியனோ ஜான்சியோ யாருமே இருக்கவும் முடியாது இருக்கவும் தேவையில்லை நீங்க சொல்றது மெச்சூரிட்டிய மட்டும் நீங்க சொல்லல எனக்கு புரியுது அந்த தன்மையே அந்த எல்லாமே அந்த தன்னை விட அடுத்தவங்களுக்கு அந்த குடுக்குற அந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் அவங்களுடைய அவங்களுடைய பீங்க சொல்றீங்க சோ அந்த பீங் நீங்களும் ஒரு பீங் ஓகேங்களா உங்களுக்கு இயல்பு இது படி அது வந்து எப்படி அது அதோட கவுல எப்படி வருதோ அதுக்கு நீங்க உங்களை நீங்க ஏத்துக்கும் பொழுது அத நீங்க மதிக்கும் பொழுது அது எப்படி உங்களை எடுத்துட்டு போதோ அது அழகா அந்த அன்ஃபோல்ட் ஆகும் அதுதான் மலர்வு அந்த பூ மாதிரி நாகணும்னு பிடிவாதம் பிடிக்கிறது மலர்வே கிடையாது அது எவ்வளவு பிடிவாதம் பிடிச்சாலும் நினைக்கிறேன்னா <laughs> அப்புறம் <laughs> 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 இருக்கிற எல்லா உணர்வுகளையும் பிரவாகமா அந்த அந்த உணர்வு உணர்ச்சி மலர்தல் நடக்கணும் நீங்க வந்து இந்த நான் பத்து பேருக்கு நாள் கிளாஸ் எடுக்கிற அளவுக்கு எனக்கு அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சிச்சு ஆனா எனக்கு இந்த இல்லைங்கும் பொழுது அது பயங்கர கான்ட்ராஸ்ட் அது அது இப்ப ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில கேட்டா கேள்வி கேட்டா கேட்டுட்டு போகணும் பரவாயில்ல அடுத்த மண்டேயும் வாங்க பட் அது இங்க இது கிடையாது உங்களுக்கு புரிய வேண்டியது புரிஞ்சிச்சு அத கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோன்றத முடிச்சுட்டு நீங்க வந்து ஒரு அந்த ஒரு நெய்வ்னஸோட அந்த சட்டிலிட்டியோட அந்த ஒரு மென்மை தன்மையோட உங்களுடைய உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள் அந்த அதை அலோ பண்ணுங்க சோ இப்ப நீங்க எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து கம்பாரிசனோ எதுவுமே தேவையில்லை அந்த ஸ்பேஸ்ல நீங்க இருங்க பாக்கலாம் நீங்க வந்து அந்த இது வெந்திருச்சா வேகலையா வெந்திருச்சா வேகலையா இல்ல 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 ஹேமா இல்ல ஹேமா ஆக்சுவலி என்னன்னா சுதாகர் நீங்க வந்து விடுதலைங்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு டெபினேஷன் ஏதோ ஒரு இது வச்சிருக்கீங்க இல்லையா ஏதோ ஒரு ஒண்ணு ஏதோ ஒண்ணு வச்சிருக்கீங்க இப்படி இருந்தாதான் விடுதலை அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கீங்கல்ல அது பத்தி நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கணும் அதுதானா அப்படி நீங்க நீங்க என்னெல்லாம் வச்சிருக்கீங்களோ அதை பத்தி அத நீங்க கொஞ்சம் ரீவிசிட் பண்ணும் இன்னும் கொஞ்சம் என்கொயரி பண்ணணும் இது என்ன விடுதலை விடுதலை நம்ம இன்னும் வச்சிருக்கமே இதுதானா அப்படிங்கறத நீங்க கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அந்த கிளாரிட்டி வரும் இது ஒன் ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா அது வந்து மெடிடேஷன்ங்கிறது எப்படி ஒரு வகையான டியூனோ அது மாதிரி இது ஒரு வகையான டியூனு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்க என்ன கேட்டா நீங்க அப்படியே வச்சுக்கலாம் டியூனுனே வச்சுக்கலாம் தப்பே இல்ல சரி ஓகே மெடிடேஷன் வந்து ஒரு டியூன் பண்ணி ஏதோ ஒண்ணு பண்றீங்க ஓகே அது வந்து ஒர்க் ஆகுது ஓகே 
இது வந்து நீங்க எவ்ரி டைம் பண்ணி பண்ணி டியூன் பண்ணி பண்றீங்க சரி வெரி குட் அதே ஃபங்க்ஷன் தான் நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் பண்ணுதுன்னு கூட வச்சுக்கோங்க எஸ் அது அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஆனா நான் என்ன கேக்குறேன் எவ்ரி டைம் வந்து பண்ணி 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 டியூன் பண்ணி ஒரு வேலை வாங்குறது நல்லதா இல்ல ஒரே வாட்டி டியூன் பண்ணிட்டு போய் நம்ம வேலை பாக்குறது நல்லதா புரியல மேம் ஒரே வாட்டி டியூன் பண்ணிட்டு போயிட்டு வேலை பாக்க நல்லதா கேக்குறேன் அதான் டியூன் பண்றதா பண்ணதா நடக்கும் அது எல்லாத்துக்கும் <laughs> 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 சோ அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் இது வந்து மெடிடேஷனா இருந்தாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் இல்ல டியூனிங்கா இருந்தாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் என்னவோ ஒண்ணு என் வாழ்க்கையில இது வேலை செய்யுதா இது எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குதா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ரொம்ப இதனால நிறைய பலன் அடைஞ்சிருக்கேன் எவ்வளவு நிறைய விஷயம் நடந்திருக்கு அதுல வந்து மாற்று கருத்து இல்ல அந்த எனக்கு என்னன்னா நம்ம வந்து அந்த தேடுதல் வந்து முற்றுப்புள்ளியாயி அந்த லிபரேட்டடுக்கு போகிறதுக்கு இல்லாம நாமளா ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிட்டு மனசுல ஒரு இயக்கத்துல முடிவு எடுத்துக்கிட்டு நின்றுரும் நின்றுறோமோ அதாவது ஸ்டேட்டுக்கு போகாம நாம ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிட்டு நாமளா மனதுல இயக்கத்துல ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிட்டு இத இதை அப்படிதான் நினைச்சுக்கிட்டு நாம நின்றுருமோ அப்படின்னு ஒரு அந்த லிபரேட்டுக்கு நம்ம போகாம இருக்கோமோ அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வருது அதுக்காக தான் நான் கேட்டேன் ஓகே தேங்க்யூ நீங்க வரப்ப நிச்சயமா வந்து இந்த விடுதலைங்கிறத பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொண்டு வாங்க நம்ம அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே மேடம் ஓகே அப்பதான் எல்லாருக்குமே ஒரு கிளாரிட்டி வரும் ஓகே थैंक यू மேடம் थैंक यू थैंक यू थैंक यू டு போத் ஆஃப் थैंक यू थैंक यू பாண்டியன் பாண்டியன் ஆ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க வாழப்படி மேடம் வாழப்படியா ஓகே சொல்லுங்க ஆ சொல்லுங்க சமுதாயத்துல நம்ம ஒரு பிசினஸ் ஒரு தொழில் நம்ம வந்து ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் பண்றது பாக்குறோம் இல்லைங்க அவங்க ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்த என்ன பண்றாங்கன்னா நம்ம கிட்ட திணிச்சிடுறாங்க கேக்குதுங்களா ஆஹ் சரிங்க என்ன ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றீங்களா என்ன யாரு என்ன திணிக்கிறாங்க அதாவது அவங்க நம்ம ஒரு கருத்துல போயிட்டு இருக்கிறோம் அந்த கருத்து நமக்கு சரியா தான் இருக்குது அவங்களுக்கு நம்ம சொல்றது சரியா இருக்குன்னு நினைப்பாங்க ஆனா பிளஸ் பிளஸ் என்ன பண்ணி போறாங்கன்னா டக்குன்னு அவங்களோட ரோல பூரா நம்ம தலையில கொட்டி போடுறாங்க அவங்ககிட்ட இருக்கிற விஷயத்த அது என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம மைண்ட பாதிக்குது டென்ஷன் அது ஆகுது அதை நம்ம அவங்ககிட்ட டக்குன்னு சொல்ல முடியல ஆனா நம்ம மைண்ட் மனசு என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த அதை நோக்கியே பயணிக்குது அதை சொல்லிட்டாங்களே இப்படி பண்ணிட்டாங்களே அது என்ன நடந்திருக்குமா இது நாம தப்பே பண்ணலையே ஏன் இப்படி பேசுறாங்க மாதிரி தோணுது உடல்பாதிக்குறாங்க <laughs> அதை நம்ம சொன்னாலும் புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆனால் அது வரைக்கும் நம்ம டைம் இருக்குதுல்ல நம்ம டைம்ல நம்ம மனசு வந்து நம்மளே போட்டு அதை வாட்டி எடுக்குது எப்படி சொல்லிட்டாங்களே அது என்ன நம்ம பண்ணிட்டோமா செய்யட்டோமா அந்த மாதிரி போகுது அது எப்படி அவங்க நம்ம மேல தவறான ஒரு பருவத்தில் வந்து ஒரு ஏதோ ஒன்று சொல்லிடுறாங்க அதுல இருந்து நம்மளை எப்படி தற்காத்துக்கிறதுங்கிறது தான் எனக்கு கொஞ்சம் தேவைப்படும் மேடம் கொஞ்சம் விளக்கணும் புரியுதுங்க ஜான்சி நீங்க ஆன்சர் பண்றீங்களா இல்ல அதுக்கப்புறம் அவங்களே அது தப்புன்னு கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆனா அதுக்கு இடைப்பட்ட காலத்துல உங்களுக்கு வந்து மனசு வந்து வேதனைப்படுது அவஸ்தப்படுது ஏன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு நபரா இருக்காங்க இப்ப ரோட்ல போறவங்க உங்களை ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா நம்ம அவ்வளவு கண்டுக்க போறது இல்ல அவங்க ஒரு உங்களுடைய லைஃப்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு நபரா இருக்காங்க அவங்க சொல்ற விஷயங்களும் உங்களை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது சோ இந்த மாதிரி சமயத்துல அவங்க ஏதாவது நம்ம நம்மள ஹர்ட் பண்ற மாதிரி சொன்னா நமக்கு மனசு பாதிக்கிறது வந்து நேச்சுரலா இல்லையா நம்ம 
ஓகே சோ நேச்சுரல் தான் இல்லையா இப்போ அவங்க அந்த மாதிரி சொல்லும் பொழுது நம்ம சந்தோஷப்படுறது தான் அப்நார்மல் சோ அவங்க சொல்லும் பொழுது நம்ம மனசு சங்கடப்படுறது நேச்சுரல் தான் ஓகே இப்போ அந்த மாதிரி ஆகும் பொழுது அது உங்களுக்கு அது அலையலையா வருது அப்போ உங்களுக்கு சங்கடமா இருக்கு ஓகே இப்போ உங்களோட பிரச்சனை என்னன்னா அதுலயே திருப்பி திருப்பி சுழற்சி ஆகி அது அதுலயே ஸ்டக்கார மாதிரி ஆகி அந்த பெயின் வந்து அதிகமாகுது அந்த ஹர்ட் அதிகமாகுது அதுல இருந்து எப்படி பாது பாதுகாத்துக்கிறது அதை எப்படி அவாய்ட் பண்றதுங்கிறது உங்களோட கேள்வி சரிங்களா இப்போ நம்ம தாட் அண்ட் திங்கிங் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ அவங்க வந்து அதே மாதிரி ஹேப்பனிங் அண்ட் டூயிங் இருக்கு என்னன்னா அவங்க நடந்து அவங்க வந்து ஏதோ ஒண்ணு வந்து சொல்றாங்க அது இந்த மாதிரி நடந்துருச்சுங்கிறது ஒரு ஹேப்பனிங் அந்த மாதிரி நடந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நம்மளுக்கு பாதிப்படையுது அதுவும் நம்ம கண்ட்ரோல் இல்ல அதுவும் ஒரு ஹேப்பனிங் தான் அதுவும் ஒரு ரிஃப்ளக்ஷன் தான் இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அதை மனசுல வந்து அவங்க எப்படி இப்படி சொல்லி இருக்கலாம் இப்படி சொல்லி இருக்க கூடாது இப்படி தெரிஞ்சவங்க அது ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்ம நியாயப்படுத்தியறோம் அல்லது வந்து அது வந்து அது அப்படி இருந்திருக்க கூடாது அப்போ என்னை பத்தி என்ன நினைக்கிறாங்க அப்ப அவங்க ஏன் அந்த மாதிரி வந்து சொல்றாங்க அப்ப என்ன பத்தி என்ன நினைக்கிறாங்க ஏன் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கும் பொழுது உங்களை வந்து அதுக்கு அந்த இடத்துல வந்து நீங்க அந்த உங்க கவனம் பாத்தீங்கன்னா அங்க போயிடுது அப்போ நம்ம அது மேல ஏறி சவாரி செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியாமலே அது நடக்கும் பட் எப்போ உங்களுக்கு தெரியுதோ அப்போ நீங்க வந்து அதுல இருந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா அதுல இருந்து வந்து எந்த சண்டையும் போடாம நீங்க வந்து இறங்கிடலாம் அவங்க சொன்னாங்க சங்கடமா தான் இருக்கு சங்கடமா தான் சங்கடப்படுறது தான் நேச்சுரல் அத வந்து நம்மளுக்கு மனசு கஷ்டமா தான் இருக்கு அதுவும் நேச்சுரல் இப்போ அதுக்கு மேல மேலும் ஒரு ஃபீடு கொடுக்காம அதுல ஏறி சவாரி பண்ணாம எப்போ உங்களுக்கு அது நீங்களா அதுல வந்து அதை எடுத்துட்டீங்கன்னு தெரியுதோ அப்ப அதுல இருந்து நீங்க வந்து ஒரு டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டீங்கன்னா போதும் அது உங்களால முடியல திருப்பி திருப்பி ஆகுதுனாலும் பரவாயில்ல எப்ப முடியுதோ அப்ப நீங்க அத வந்து உங்களுடைய செயலா இது பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணலாம் உங்களுக்கு மீறி நடக்கிறது எல்லாமே அன்கான்சியஸா விட்டுறலாம் இப்போ இப்ப இது ஒருது இப்போ இரண்டாவது பகுதி என்னன்னா இப்போ இவங்க வந்து எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர்றாங்க அப்படின்னா இவங்க கிட்ட ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா அமைதியா ஒரு தன்மையா ஒரு ஒரு நேரத்துல அவங்களோட ஒரு கான்வர்சேஷன் ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் சோ அத பத்தி நம்ம மனசு விட்டு பேச முடியுமா பேசி புரிய வைக்க முடியுமா அந்த மாதிரி ஏதாவது செயல்ல ஏதாவது இதை செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கான்னு பாக்கலாம் அப்படி இருந்தா அத மேற்கொள்ளலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்துல நம்ம அத திருப்பி திருப்பி இப்ப அவங்க பண்ணது தப்பு தான் அவன் அதனால வர்ற ஹேர்ட்டு ஒரு அது நேச்சுரல் தான் அது நம்மளுக்கு பிடிக்காம இருக்கிறதும் நேச்சுரல் தான் ஆனா அதை திருப்பி திருப்பி அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணும் பொழுது தான் அதை நம்ம வந்து அது வந்து ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஹேர்ட் பண்ணது ஒரு முறை தான் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஹேர்ட் ஆகிறது எல்லாமே நம்மளோட தாட் அபவுட் தட் ஹேர்ட் நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை ஆச்சோ அத பத்தின நினைவுகளை தான் நம்மளால சுமக்க முடியாம நம்ம வேதனைப்படுறோம் அது நீங்க அந்த இடத்துல அது என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க உடனே நம்ம வந்து தீர்வை பத்தியே ஒண்ணுமே கவலையே பட தேவையில்லைங்க நம்ம எப்படி தீர்க்க போறோங்கிறதே பிரச்சனை இல்ல நம்ம என்ன நடக்குதுங்கிறத பாத்துட்டோம்னாலே புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்மளுக்கு அந்த அந்த மேட்னஸ் வந்து குறைஞ்சிரும் அந்த பைத்திக்கார்த்தனமா அதுக்குள்ளே போட்டு அப்படி நம்ம இதுவாக்கிறோம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா லூசன் அப் ஆகும் அப்பதான் அந்த கேப் வரும் அந்த கேப் வந்து நான் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு தெரியும் அதை என்ன பண்ணணும் எப்ப பண்ணணும் சோ அன்கான்சியஸா நீங்க அது இது பண்ற வரைக்கும் இட்ஸ் ஓகே புரிஞ்சுக்கிறீங்க <laughs> இப்போ நான் என்ன கேக்குறேன் இப்போ அவங்க அது அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கல உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு இப்ப கஷ்டமா இருக்குங்கறத நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ரைட் ஒண்ணு நான் என்ன சொல்றேன் இப்ப அடுத்து நான் என்ன சொல்றேன்னா ஆஹ் இப்ப அந்த கஷ்டம் வந்து இன்னும் ஒரு நிமிஷம் இருக்க போதுங்க இன்னும் ஒரு நிமிஷம் விட்டு அலோ ஒரு நிமிஷம் அலோ பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன் நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணுவீங்க ஒரு நிமிஷம் விட்டுருவீங்க இல்லையா ஒரு நிமிஷம் அலோ பண்ணி பாப்பீங்க 
ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல வந்து இது இப்படிதான் இருக்கும்ன்றத வந்து ஏத்துக்கிட்டீங்க அது எவ்வளவு நேரம் வரப்போகுதுங்கிறது தான் உங்களால ஏத்துக்க முடியல ஓகேவா என்ன பண்ணலாம்னா இது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஷார்ட் கட்டுன்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து வந்தது வந்து ஒரு ஓ ஓகே ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் கஷ்டப்படுத்துதா ஓ சரி ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஓகே நான் அலோ பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசாம அத பாத்துக்கோங்க அது கூட இருங்க அப்புறம் என்ன பண்ணுங்க மூணு நிமிஷத்துக்கு மேல எவ்வளவு நேரம் அது கஷ்டப்படுத்துதா அது நீங்க வழக்கம் போல நீங்க புலம்புங்க ஏதோ பண்ணுங்க ஐயோ என்னடா மூணு நிமிஷத்துக்கு மேல போயிடுச்சே கஷ்டப்படுத்துது அப்படின்னு கூட நினைச்சுக்கலாம் ஓகே அடுத்த வாட்டி அடுத்த ஒரு பிரச்சனை வரப்போ நீங்க பாருங்க ஏற்கனவே மூணு நிமிஷம் நீங்க விட்டுருக்கீங்க இல்லையா அதே போல அந்த வாட்டி ஒரு மூணு நிமிஷம் வந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த முன்னாடி அந்த மூணு நிமிஷத்துக்குள்ள கூட ஒரு போராட்டம் போராடினீங்க இல்லையா அந்த மூணு நிமிஷம் வந்து அப்படி தள்ளி போயிடும் நீங்க மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் இது நேச்சரா தானே வருது அப்படிங்கிற மாதிரி பேசாம விட்டுருவீங்க மூணு நிமிஷம் கழிச்சுதான் உங்களோட போராட்டம் ஆரம்பமாகும் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்ப இருந்து ரெண்டு நிமிஷம் அலவுடு ஓகே ஆஹ் சரி என்ன வேணா இருக்குதோ இது வந்து உங்களுக்குள்ள மட்டும் இருக்கிற விஷயம்தான் இது வேற வெளி விஷயமே கிடையாது உள்ளுக்குள்ள உங்களுக்குள்ள இருக்கிற விஷயம் மட்டும்தான் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுட்டீங்க ஓகேவா இப்போ இப்ப நான் சொன்னது உங்க லைஃப்ல உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துட்டு வந்து நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் எனக்கு வந்து ஃபீட்பேக் கொடுங்க எங்களுக்கு கண்டிப்பா மேடம் இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் தான் ரொம்ப முக்கியம் அது ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்துருச்சு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு சரி சரிங்க நேச்சர் தான் அப்படிங்கறது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அது உங்களுக்கு கிளிக் ஆயிடுச்சு சோ இப்ப வந்து அடுத்த அடுத்து வந்து நீங்க இப்படி பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்குதுங்கறத நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஒரு மூணு நிமிஷம் அளவுக்கு அந்த பிரச்சனையை வந்து நம்ம ஏத்துக்கிற மாதிரி நம்ம ஏத்துக்கிறோம் ஏத்துக்கவே வேணாம் நீங்க உள்ளுக்குள்ள உங்களுக்கு ஒரே கோவம் கடுப்பு ஆத்திரம் எரிச்சல் டிசப்பாயின்மெண்ட் எல்லாம் இருக்குல்ல அது இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல நீங்க ஐயோ என்னடா வந்துச்சே போச்சே இது போக மாட்டேங்குதே இருக்கே நீங்க என்ன வேணா சொல்லிக்கோங்க அது பரவாயில்ல ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அப்படின்ற மாதிரி அது அப்படி கிடையாது நம்ம என்ன நடக்குது நம்ம மைண்ட் வந்து எப்படி பங்கன் ஆகுதுங்கறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வேண்டி நம்மளால சம்டைம்ஸ் இமோஷன் வந்து நம்மள ஆக்கிரமிச்சு இருக்கும் பொழுது நம்மளால அதுல இருந்து வெளியில வர முடியாம கஷ்டப்படும் பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு பிரேக் டவுன் பண்ணி ஜான்சி மேம் சொன்ன மாதிரி பார்க்க தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த இதை நம்மளே அதை விட்னஸ் பண்ணிட்டோம் நம்மளே அதை பார்த்துட்டோம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது நம்மளுக்கே கன்ஃபார்ம் ஆயிடும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி உள்ளதுக்கு தான் அப்படி அது அந்த மாதிரி புரிதல்ல வந்து வேற வேற ஆங்கிள்ல சொல்றாங்க மற்றபடி இது ஒரு டெக்னிக் மெத்தட் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஃபாலோ பண்றது அந்த மாதிரி கிடையாது ஓகே ஜெயந்தி பேசுங்கம்மா ஆஹ் வணக்கம் ஹேமா மேடம் அண்ட் ஜான்சி மேடம் எனக்கு வந்து என்ன சொல்றது டோட்டலா நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் அப்புறம் அவரோட வீடியோ தான் நான் சென்னை கிளாஸ் ஃபுல் வீடியோ கேட்டிருக்கேன் செவன் ஹவர்ஸ் எயிட் ஹவர்ஸ் உட்காந்து கேட்டிருக்கேன் பிளஸ் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்து தான் நான் கத்துக்கிட்டேன் நான் இன்னும் முகாம் எதுவும் அட்டன் பண்ணலை என்னோட சந்தேகம் என்னன்னா ஐயா சொல்லி கொடுத்தல அகம் புறம் பிரிச்சுக்க சொல்றாங்க இல்லையா இந்த புறம் வந்து ஓரளவு என்னோட பேரண்ட்ஸோட இது இயல்பை ஒட்டி தான் இருந்தது அவங்க எப்பவுமே ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணினா நீ பண்ணல உனக்கு தான் பனிஷ்மெண்ட் நீ பண்ண உன்னோட தப்பு தானே அது நீ தானே அனுபவிக்கணும் யார அனுபவிக்க முடியுங்கிற மாதிரியே சொல்லி கொடுத்தே வளர்த்துட்டாங்க ஸோ நமக்கு வந்து நேச்சுரலாவே முதல்ல யாரையா ஜஸ்டிஃபை பண்றதுக்கு முன்னாடி இதுல நம்ம சைடு என்ன தப்புன்ற மாதிரி ஆராண்டி பண்ற சுவாவமாவே வளர்ந்துட்டோம் அது ரொம்ப கில்ட்டி கான்சியஸா வேற சம்டைம்ஸ் போயிடுறது அதெல்லாம் இப்ப மேனேஜ் பண்ண கத்துக்கிட்டேன் இப்ப புறத்துல பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப அகத்துல பொறுத்த வரைக்கும் ஆஹ் இப்ப நமக்கு நிறைய ஆர்த்தடக்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் வந்து உள்ள போட்டு வச்சிருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கே எனக்கு வந்து அதாவது சாதாரணமாக இப்போ குளிக்கணும் ஸ்லோகம் சொல்லணுன்றதுலாம் வேணா ஒரு ஹெல்த் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் மென்டல் பீஸ் அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப ஆர்த்தடக்ஸாக போகும்போது 
அது என்ன சொல்றது பை ப்ராக்டிஸ் நம்ம ப்ரஷ் பண்ற மாதிரி இட் ஹஸ் பிகம் ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் ஆகும் போது அதுக்குள்ளேருந்து நம்மளால வந்து இது ஒன் இதனால நம்ம வந்து நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இதெல்லாம் நீ பண்ணினியானா உனக்கு நல்லது அவ்வளோதான் அப்போ எனக்கு என்ன தோன்றுதுன்னா இந்த ஒரு சோசியலில் வந்து ஒரு சோசியலிசம் நல்ல குட் பிஹேவிங் அவுட் அவுட் சைடில் வர்றதுக்காக தான் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கஸ்டம்ஸாகவே கொண்டு வந்திருப்பாங்களோ சின்னதுல இருந்தே பேரண்ட்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டாக்கா அந்த அடுத்த ஜெனரேஷன் பீப்புள் வில் பி நல்லவங்களா இருப்பாங்கங்கிற ஒரு நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயம் ஆயிடுறது இப்ப வந்து அதை எனக்கு அட்டைன் பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல தட்ஸ் நத்திங் நீ எங்க போனாலும் இந்த இதுதான் ரியலிஸ்டிக் விஷ் ரியலிஸ்ட் நீ எப்படி இப்ப இருக்கு அதுதான் இதுக்கு மேலங்கிறது ஒண்ணும் கிடையாது கீழங்கிறது ஒண்ணும் கிடையாது உன்னோட எண்ணமும் அது மாதிரிதான் இருக்குங்க போது இது இப்ப நம்ம வந்து யார்கிட்ட இது இவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குமா இது அவங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதான்ற ஒரு கொஸ்டின் வருது இது ஒரு நமக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு கர்வத்தை கொண்டு போய் விட்டுருமான்னு ஒரு பயம் வர வருது அம்மா சொல்லுவாங்கல்ல நீ ரொம்ப இது பண்ணிட்டு ரொம்ப இது பண்ணிக்காத ஒரு நல்ல துணி போட்டோம்னா கூட சும்மா கண்ணாடி முன்னாடி நின்னு பார்த்தா கூட திட்டுவாங்க ரொம்ப நேரம் என் கண்ணாடி பார்த்துட்டு இருக்க அது ஒரு உனக்கு ஒரு இது கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன ஒரு சின்ன விஷயம்னா கூட ஒருத்தங்க நீ நான் என்ன பண்ண ஒரு சாப்பாடு டைம்க்கு எனக்கு இந்த டைம்க்கு சாப்பாடு கிடைக்கலன்னா ஜென்மாந்தரத்துல யார பட்னி போட்டியோ அப்படின்றுவாங்க கூலா அப்ப வந்து நமக்கு ஒண்ணுமே பதிலே பேச முடியாது தூக்கத்துல எழுப்பி விட யாரையா தூங்க விடாம தொந்தரவு பண்ணுது இப்ப அதனாலதான் உன்னை எல்லாரும் தூங்க விடாம பண்றாங்க இப்படி எல்லாத்துக்குமே அவங்க சொல்லுவாங்க இப்ப ஓகே அது ஜென்மா பிலீஃப் மதம் சார்ந்ததா எடுத்துட்டு கூட விட்டுலாம் இப்ப எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா ஒரு நமக்கு அடையறதுக்கும் ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னும் போது எனக்கு டோட்டலா இருக்கு கன்ஃபியூஷன் எனக்கு கேட்க தெரியல இது ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு இதை கொண்டு வந்து விட்டுருமோ ஒரு கர்வத்தை கொண்டு வந்து விடாம இருக்கும் இருக்கும் இருக்கணும் இல்லையா இது இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை இவங்க பண்றதெல்லாம் இவங்கெல்லாம் ஏதோ முட்டாள்தனமா அப்படி அப்படி ஒரு தாட் ஃபுல்லோ எனக்கு வந்துடக்கூடாது இல்ல நம்ம எனக்கு கான்ட்ராவா இருக்கு இவ்வளவு நாள் நான் ஃபாலோ பண்ணினதும் இதுல நான் புரிதல் தான் என்னோட புரிதல் அவங்களோட தவிப்பு புரியுது சொன்னீங்க ஆக்சுவலா இப்போ அவங்க வந்து அதாவது அவங்க நீங்க உங்களோட நீங்க அதை அணுகிற விதமும் கரெக்ட் தான் அதாவது ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக ட்யூன் இன் பண்றதுக்காக ஒரு நல்ல அம்மாதான் மேடம் எனக்கு பகவத் வந்து <laughs> 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 highly critical so and the madri ullad vande exact ah cause and effect madri equate la pannala mudiyadu but edho edho try pannirukanga so that or nalla habit vande nama cultivate panikano nalla vishayatha pannanum gra so adoda neenga take it like a grain of salt and alavula adu eduthukonga okay ipo ungalku idanoda edhalla puriyudhu idu ivlo la iduva illa avanga paavam ivlo kashta padrangale appdi சோ இப்ப இதுல ரெண்டு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஒண்ணு உங்களை ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள எல்லாம் விட்டுடுங்க உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ எதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஆர்த்தடாக்ஸா இருந்து உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்ததோ அதெல்லாம் இப்ப இல்லைன்னு மாத்தணும்னு திருப்பி கஷ்டப்படாதீங்க ஓகேயா ஏன்னா இது உங்களுடைய பழக்கமா உங்களோட நேச்சர் ஆயிடுச்சு ஓகே இப்ப எந்த நாள்ல எழுதா என்ன கரெக்டா இருந்தா என்ன நல்லது தானே சோகே இருந்துட்டு போட்டோம் இப்ப முதல்ல இருக்கணும் இருக்கணும்னு ஒருத்தவங்க கட்டாயப்படுத்தின மாதிரி இப்ப நீங்களே உங்களை வந்து இதெல்லாம் இல்ல இல்லைன்னு அண்டு பண்றதுக்கு உங்களை டார்ச்சர் பண்ணிக்காதீங்க என்ன இருக்குதோ இருந்து போட்டோம் அலோவ் பண்ணுங்க ஓகேங்களா சோ அது உங்களோட ஒரு நேச்சரா எடுத்துக்கோங்க அதனால ஒண்ணும் இல்ல சோ இப்போ அடுத்தவங்களை பத்தி பார்க்கும்போது இது ஒரு முட்டாள்தனமாவோ அவங்களுக்கு புரியாத மாதிரியோ அவங்க ஏதோ சின்ன பசங்க விளையாட்டு மாதிரி இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் புரியுது பண்ணா அதனால எனக்கு ஏதோ கர்வம் வந்துருமோ அது ஆயிடுமோ இது ஆயிடுமோன்னு பயப்படுறீங்களா முதல்ல புரியும் போது முதல்ல பரவாயில்ல நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அவங்களுக்கு புரியலன்னு வரும் அவங்க மேல அனுதாபம் கூட வரலாம் இல்ல அவங்களுக்கு புரியாதது நமக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கர்வமான ஃபீலிங் கூட தாட் கூட வரலாம் வாட் எவர் இட் இஸ் அது நீங்க கேட்டு வரல அதுவா வருது அதையுமே ஈஸியா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப் திருப்பியும் அது இப்படி இருக்கக்கூடாது கர்வமா இருக்கக்கூடாது அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னா நம்ம என்ன பண்றோம் மைண்ட ரீஷேப் பண்ண ட்ரை பண்றோம் ஏதோ நல்லவங்களா இந்த மாதிரி ஒரு குணங்கள் இல்லாம அது பண்ணாம திருப்பி மோல்டு பண்ண ட்ரை பண்றோம் 
அது வேண்டாம் வந்தா அது அது அதுவா தானே வருது வரும்போது அது அது அதுக்கு ஏதோ அந்த மாதிரி பாக்குது அத அது அந்த மாதிரி தோணுது அதுக்கப்புறம் அதை அது மாதிரி ரிலாக்ஸ்டா விட்டுருங்க சோ இது அவங்கள பத்தினா இது கிடையாது நீங்க ரிலாக்ஸ் ஆக ஆக சரி என்னங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க எதுவுமே பண்ணாம உன்னால இந்த அளவுக்கு ஒரு ஈஸியா இருக்க முடியுது என்ன பண்ற ஏதுன்னு கேட்டா பதில் சொல்லலாம் இல்லாட்டி நம்ம அங்கேயும் நம்மளுக்கு தேவை அதெல்லாம் யாருமே நோட்டீஸே பண்றது இல்ல மேடம் ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு ஓகே நீ இப்படி இருக்கியா நீ இது பண்ணல இது செய்யல அவ்வளவுதான் ஆனா அவங்க அவங்க எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ஒண்ணும் நான் ரொம்ப நல்லவளவும் வளரல அது தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் கேஸ் நம்ம நமக்கு ரூல்ஸ் போட்டோம்னா அது ஓவர் ரூல்ஸ் தான் இருந்துட்டு இருக்கோம் ஆல்வேஸ் ரெண்டு வாட்டி சொல்லுனா ஆஹ் முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் சொல்லிட்டு ஓடி போயிருவாங்க எல்லாருக்கும் உங்களை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் செட் ஆயிடுச்சு உங்களை பத்தி தான் உங்களுக்கு இப்ப புதுசா வேற ஒரு கோணத்துல தெரிஞ்சது எனக்கு எக்ஸாக்ட்லி நான் தான் எனக்கு எதிரியா இருக்கேன் இப்போ அது வந்து நம்ம இப்படி ஆயிருவோமோ அப்படி ஆயிருவோமோ கடைசியில இப்ப அம்மா சொன்னது தானே இது இப்படிதான் வெளியில இப்படிதான் ஹேண்டில் பண்ணணும் நீ படிச்சாதானே மார்க் வாங்கணும் கரெக்டு தான் அந்த மாதிரி தானே ஒவ்வொரு விஷயமும் இப்ப புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் செயல்படுத்துக்க சொல்றாங்க நீ என்ன வேணும்னு முயற்சி பண்றியோ அது உனக்கு கிடைக்கும்ன்றாங்க நீ முயற்சி பண்ணலன்னா கிடைக்காது புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தானே இவங்க சொல்றாங்க இவங்க வந்து இவ்வளவு ஸ்டெயின் பண்ணி இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தது இந்த மாதிரி இப்ப அவங்களோட அனுபவத்துல வந்து எதுவுமே கத்துக்காதனாலலாம் அவங்க கரெக்டா இருந்துட்டாங்களோ நம்ம கத்துக்கிறோங்கிற பேர் வழியில எல்லாத்தையும் போட்டு குழப்பிட்டு இருக்கோமோ இப்போ நீங்க இவ்வளவு நாள் டிராவல் பண்ணத வேலிடேட் பண்ணவும் வேண்டாம் இன்வேலிடேட் பண்ணவும் வேண்டாம் அக்னாலஜ் பண்ணுங்க இட்ஸ் ஓகே இப்போ உங்களோட நேச்சர் இப்போ வெளியில பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எல்லாம் வந்து பிஹெச்டி பண்ணின மாதிரி தோணும் பட் இப்போ உள்ளுக்குள்ள நீங்க ஃப்ரீ ஆன பிறகு இப்போல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்க வெளியில என்ன வேணுமோ அதுக்காக வேண்டி நீங்க முயற்சிகள் எடுக்கும் பொழுது அது அது ரொம்ப டீப்பா வேற மாதிரி ஒரு சானிட்டியோட வேற ஒரு டைமென்ஷன்ல நீங்க அதை ஃபங்க்ஷன் பண்ணுவீங்க ஸோ இதுல அவங்க அதுவா நம்ம அதுவா அப்படி தராசு வச்சுட்டே இருக்க தேவையே இல்லை அவங்க அவங்களா இருக்கட்டும் நீங்க நீங்களா இருங்க அண்ட் ரிலாக்ஸ்டா இருங்க முதல்ல வந்து எதெல்லாம் கிரிட்டிக்கலா இருந்ததோ அது திருப்பி இப்போ அதெல்லாம் அண்டு பண்றதுக்கு நீங்க உங்களுக்குள்ள திருப்பி வேலை பார்க்க தேவையில்லை அதுதான் சொல்லணும்னு தோணும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஓகே ஃபர் ஃபியூச்சர் இனிமேல என்ன நடக்க போறதோ அதை பத்தி மட்டும் அதுல நான் என்னோட ரோல் என்னன்றது மட்டும் பார்த்துட்டு போயிருங்க உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதுல போக்கஸ் பண்ணு Let me try. <laughs> thank you. Ah, thank you. Send it. <coughs> Send it. Pace ring. Or Sayyad Ali. Uh, ma'am, uh, good evening ma'am. My name is Sayyad Ali Fatima. மேம் இப்போ வந்து ஐயா சொல்றபடி வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து ஒருத்தர் வேணும் வேணும்னா கம்ப்ளீட்டா அக்செப்ட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஜான்சி மேம் கூட கூட கேட்டேன் அந்த கம்ப்ளீட் அக்செப்டன்ஸ் தான் இது எப்படி மேம் அவங்க என்ன தப்பு பண்ணியிருந்தாலுமே அதை பொருட்படுத்தாம அவங்க அப்படியே ஏத்துக்கணுமா இல்ல அவங்கள அந்த உறவுல இருந்து முடிச்சுக்க முடியல அவங்க வந்து என்ன தப்பு பண்ணாலும் அப்ப நம்ம வந்து அத எப்படின்னு எனக்கு புரியல மேம் அது மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன கேள்விமா உங்க நீங்க ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கீங்க என்ன தப்பு பண்ணிருந்தாலுமே அது செயல்ல வந்து எனக்கு அதுதான் புரியல மேம் எப்படி கம்ப்ளீட்டா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுன்னு கேக்குறேன் ஓகே ஆக்சுவலா நீங்க இப்ப அவங்க 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 பண்றது உங்களுக்கு பிடிக்கல இல்லையா போய் சொல்றாங்க இல்ல வந்து அதுல இருந்து வெளியில வர முடியல அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல அதாவது உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கல ஆனா வெளியில வர முடியல அதனால அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றீங்க ஆமா ஆமா ஓகே இப்ப உங்களுக்கு வெளியில வர முடிஞ்சதுன்னா வெளியில வர முடியறதுக்கு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தேவைப்படுதா இல்ல அவங்கள புடிச்சிருக்கா அவங்களோட இருக்கணும்ங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி புடிச்சிருக்கு புடிச்சிருக்கு அவங்களோட தான் இருக்கணும் ஆனா அவங்க செய்யற சில செயல்கள் வந்து என்ன கஷ்டப்படுத்துது அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் கம்ப்ளீட்டா அவங்களை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அதை எப்படி கம்ப்ளீட்டா அக்செப்ட் பண்றது இல்லங்க நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னு முதல்ல நீங்க அதே வந்து ஒரு நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணுங்கிறதே வந்து ஒரு ஒரு ஜட்மெண்ட் ஆட்டம் வந்து நீங்க அப்படி உங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா எப்படிங்க அக்செப்ட் பண்ண முடியும் சோ இப்போ காம் டவுன் ஆகுங்க முதல்ல இப்போ ஒண்ணும் இல்ல நீங்க காம் டவுன் ஆகுங்க 
இப்போ ஒருத்தவங்க இப்போ சையத் அலி ஃபாத்திமாங்கிறது வந்து கம்ப்ளீட்டா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நல்லவங்கன்னு சொல்ல முடியாது அதாவது நல்ல விஷயங்களும் இருக்கும் வேற விதமான விஷயங்களும் அதாவது நம்ம எல்லாருக்குமே பிப்டி பிப்டி நம்மளுக்கு நல்ல ஹேபிட்ஸும் இருக்கும் ஒரு குதர்க்கமான சில விஷயங்களுமே இருக்கும் இல்லையா இப்போ நம்ம சில பேர்கிட்ட வந்து கோமா நடந்துக்குவோம் சில பேர்கிட்ட அன்பா நடந்துக்குவோம் அல்லது சில சூழ்நிலைகள்ல நம் அதாவது நம்ம கிட்ட அந்த தன்மை இருக்கு அது ஒத்துக்கிறீங்களா ஆமா மேம் நம்ம கிட்ட கோவப்படுற தன்மையும் இருக்கு நம்ம கிட்ட அன்பா நடந்துக்கிற தன்மையும் இருக்கு எரிச்சல் படுற தன்மையும் இருக்கு அமைதியா போற தன்மையும் இருக்கு இல்லையா ஓகே அப்போ எல்லாருமே அப்படிதான் யாருமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே பாசிட்டிவ் குவாலிட்டிஸ் அப்படி எல்லாருமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒருத்தவங்க நெகட்டிவ் குவாலிட்டிஸ்ன்னு யாருமே இல்ல அது கரெக்டா அது முதல்ல நம்ம பார்க்க முடியுதா அம்மாவாவே இருந்தாலும் ஓகே ஓகே இப்போ உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இப்போ சில விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காத மாதிரி இருக்கு ரிலேஷன்ஷிப்ல அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து அந்த பர்சனோட செயல் பிடிக்கலங்கிறது ஒரு விஷயம் அந்த பர்சனே பிடிக்கலங்கிறது ஒண்ணு இப்போ உங்களுக்கு வந்து அவங்களோட காம்ப்ரமைஸ் அதாவது கண்டியூசிவா போகணும் ரிலேஷன்ஷிப்ன்றது உங்க விருப்பமா இல்ல என்னால விலகி போக முடியலங்கிறதுனால எப்படியாவது ஒண்ணு அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணி அவங்கள மாத்தணும்னு ட்ரை பண்றது இல்ல நம்ம கண்ட்ரோல் ஆகி சப்மிசிவா போய் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கிறது இப்ப உங்களுக்கு ஆக்சுவலா என்ன நடக்குது அதாவது மேம் இப்ப வந்து அவங்க வந்து சில பொய்கள் சொல்றாங்க சில விஷயங்களை வந்து மறைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது ஆனா வந்து நம்மளுக்கு வந்து அவங்க இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தே ஆகணுன்ற ஒரு கட்டாயத்துல இருக்கு அத வந்து நம்மள பிடிக்கவும் செய்யுது அவங்கள பிடிக்கவும் செய்யுது நீங்க சொல்ற மாதிரி அதனால ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்க வேண்டியதான் இருக்கு ஆனா நம்மள நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியாது அது ஐயா சொன்ன மாதிரி எல்லாமே பிரபாகமா விட்டுறணும் அதுவும் புரியுது இப்ப வந்து உங்களை அப்படியே ஏத்துக்கணும் அதுதான் நான் கேக்குறேன் என்ன கஷ்டப்படுத்திக்காம நான் எப்படி ஏத்துக்கிறது நீங்க ஐயாவோட கருத்து எவ்வளவு நல்லா கேக்குறீங்க ஐயாவோட கருத்து ஒரு ஒரு ஒன் இயரா கேக்குறேன் மேம் ஒன் இயரா நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் சரி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க என்ன பண்ணணுங்கிற டெசிஷனோ உங்களை வந்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்றதுக்கும் இங்க யாருக்குமே நாங்க யாரும் சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா இப்போ இங்க வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கீங்க இப்போ அவங்க அவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு ஒரு ஈடுபாடு இருக்கு அது என்னன்றது உங்களுக்கு தான் தெரியும் இப்போ அவங்களுடைய செயல்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்க ஏத்துக்கணும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணுங்கிறது கிடையாது இப்போ உண்மையிலே நீங்க அவங்களோ அவங்களோட ரிலேட்டிவா இருக்கீங்க ரிலேட்டடா இருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்க சில செயல்கள் சரியானது செய்யலைங்கும் பொழுது கேள்வி கேட்க வேண்டிய நிலைமையும் நிர்பந்தமும் கூட இருக்கும் ஓகேங்களா சோ ஐயா சொல்ற அக்செப்டன்ஸ்ங்கிறது எது அப்படின்னா இப்போ அவங்களும் நீங்களும் இப்ப ஏதோ ஒரு பேசுறீங்க பண்றீங்க இப்ப ஏதோ நடக்குது அப்படிங்கும் போது அவங்க செயல் கரெக்டானதா தப்பானதா இப்ப அவங்க போயே சொல்றாங்க இது பண்ணாலும் அத எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களை முட்டாளா இருங்கன்னு சொல்லல அத நீங்க என்ன கேட்கணுமோ கேட்கணும் பட் அதனால உங்களுக்கு ஒரு சங்கடப்படுது தெரியுமா மனசு உங்களுக்கு என்னடா இப்படி சங்கடப்ப இப்படி பண்றாங்களே அப்படின்னு ஒரு ரிஃப்ளக்ஷன் வருது இல்லையா நமக்கு வேண்டப்பட்ட இருக்கும் பொழுது அவ அவங்களோட பழகிற போது அந்த நமக்கு ஏற்படுற மன உணர்வுகளை நம்ம வந்து போராடாம ஏத்துக்கிறோம் ஏத்து ஏத்துக்கிட்டோம் அப்படி நம்ம வந்து அதை திருப்பி திருப்பி ஒரு நம்ம முடிஞ்சத முடிஞ்சதா விட்டுருவோம் அதைதான் அந்த போர்ஷனை தான் நம்மளால ஏத்துக்க கூட முடியும் ஏன்னா அது நம்ம சார்ந்தது புரியுதுங்களா இப்போ அவங்களோட செயல்ல வந்து நீங்க வந்து எது தப்போ இதுவோ அதை நீங்க கேட்கணும்னா நீங்க கேட்டுதான் ஆகணும் என்ன வேணாலும் பண்ணு நான் உன்னைய ஏத்துக்குவேங்கிறத வந்து யாருமே பரிந்துரை செய்யல அத தயவு செய்து அந்த மாதிரியும் நீங்க பண்ணாதீங்க ஓகே மேம் ஓகே அவங்க அவங்க செய்யற செயல்னால இப்போ அது எப்படி நம்மளுக்கு அப்படி செய்ய போச்சு அது போச்சு அப்படின்னு ஒரு ரிவெஞ்ச்ஃபுல்லா ஒரு தாட்டோ அல்லது திருப்பி திருப்பி அது ஒரு லூப்ல போயிட்டே இருந்தா என்ன ஆகும் தெரியுமா சம்டைம்ஸ் அதுல இருந்து கூட விலகி வெளியில வர முடியாத பாடி சிக்கிறதுக்கு கூட அதுதான் காரணமா இருக்கு ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள வர்ற அந்த இமோஷன்ஸ வந்து நம்ம சாதாரணமா எடுத்துக்காம அதுவே ஒரு சுழற்சி ஆகுது பாத்தீங்களா அதனாலதான் அந்த அங்க ஈஸியா எடுத்துக்கங்க ஆனா என்ன பண்ணணுமோ எதை கேட்கணுமோ எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுமோ நீங்க அதை பண்ணிதான் ஆகணும் அதுக்குதான் இன்னொன்று ஒரு விஷயம் ஐயாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் வந்து நண்பர்கள் தான் அப்படின்னு முதல்ல முடிவு பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க 
அதுக்கப்புறம் என்ன வேணாலும் சண்டை போட்டுக்கலாம் அதாவது நீயும் நானும் வேண்டப்பட்டவங்க தான் ரெண்டு பேரும் முடிவு எடுத்துட்ட பிறகு நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் என்ன கருத்து வேறுபாடெல்லாம் வரதான் செய்யும் சண்டைகள் வரதான் செய்யும் அது ஓகே சண்டை வரும் பொழுதும் நமக்கு இது வேண்டப்பட்டவனா எனிமையா வேண்டப்ப வேணுமா வேண்டாமா வேணுமா வேண்டாமான்னு அப்படி வந்து நீங்க இது பண்ணக்கூடாது சோ நீங்க முதல்ல வந்து இட் இஸ் நாட் அக்கார்டிங் டு த அதர் பர்சன் நீங்க முதல்ல அமைதியா இருந்து முடிவெடுங்க உங்களுக்கு இந்த நபர் வேண்டியவரா என்னன்னு அப்போ அந்த முடிவு எடுத்துட்ட பிறகு ரெண்டு பேருக்குமே அதுல ஒரு கருத்து ஒன்னா இருக்கும் பொழுது அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து எதுனாலும் வந்து உங்களுடைய நீங்க வந்து அதுக்கு ஒரு பவுண்டரி செட் பண்ணலாம் இது ஓகே இது ஓகே இல்லைன்னா அக்ரிமெண்ட் செட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ள வந்து சில சில இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் கோட்பாடுகள்லாம் வச்சுக்கலாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அந்த ரெஸ்பெக்ட் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்லாம் இருக்கா இல்லையா அதெல்லாம் இல்லாம எதனாலும் வந்து ஏத்துக்கோங்க அப்படிங்கறது அந்த கருத்து கிடையாது மனப்போராட்டம் இருக்கக்கூடாது அந்த இடத்துல என்னமா மனப்போராட்டம் மட்டும் இருக்கக்கூடாது இருக்க கூடாதுன்னு நம்ம அப்படி அப்படி அத்தாரிட்டிவா சொல்ல முடியாது மன போராட்டமா இருக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு வந்து அது ஒரு காமா பார்க்கக்கூடிய தன்மை குறைஞ்சிருச்சு பாத்தீங்களா நம்ம அதை அதை ஒரு பாசிட்டிவானாலும் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது நெகட்டிவானாலும் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது நம்ம மனசு ரொம்ப ஹைப்பரா இருந்தாலும் நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியாது ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா இருந்தாலும் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அதனால மனசுல அந்த போராட்டம் இல்லாம அந்த தெளிவோட இருக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்டது ஆனா நீங்க செய்யற மத்த விஷயங்கள் வெளியில அந்த செயல்கள்லாம் நீங்களும் கேட்கணும் அது உங்களுக்கு ஓகேயா இருந்தா தான் ஒத்துக்கணும் ஓகேயா இல்லைன்னா ஒத்துக்க கூடாது அது உங்களுடைய ஒரு ஆஹ் உங்களுக்குன்னு ஒரு சுயமரியாதை ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒருத்தவங்க செய்யறத எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கிறது அன்பு அந்த மாதிரி கிடையாது ஓகே மேம் ஓகே ஓகே மேம் தேங்க்யூ கிடைச்சா கொஞ்சம் சந்தோஷம் என்ன விஷயம்னா சின்ன மூணு வயசுல ஒரு பையன் இருக்கான் அவனுக்கு வந்து வீசிங் வந்து அடிக்கடி வரும் ஆனா இப்ப இல்ல வீசிங் இல்ல வீசிங் இருந்துச்சுன்னா நிறைய டேப்லெட் அந்த ஆவி பிடிக்கிறது அது மாதிரி செஞ்சு நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிடுறேன் ஆனா அந்த வீசிங் இல்லாத சமயம் அந்த வீசிங் சவுண்ட் வரும் தெரியுமா குரட்ட மாதிரி அந்த சவுண்டு வர டைமு என்ன அறியாம நான் அவனுக்கு வந்துருமோன்ற பயம் பதட்டம் எல்லாமே இருக்குது அது தள்ளி நான் நாளைக்கு டியூட்டிக்கு போனோம் தூங்க முடியாம ஆயிருமோ தூங்காம இருந்தா நம்ம டியூட்டில போய் எப்படி கான்சென்ட்ரேட் பண்றது டீச்சிங் பண்றதுனால அது தூங்காம இருந்தா நம்ம டீச்சிங் ஒழுங்கா பண்ண முடியாது இல்லையா அதை நினைச்சு ஒரு பக்கம் ஆஹ் தூங்குறதுக்காக முயற்சி பண்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது அதான் இதுக்கு தீர்வு என்னன்னு தெரியாம முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்ப நீங்க ஒரு குழந்தைக்கு வீசிங் வந்து கஷ்டப்படும் போது அது ரொம்பவே ஒரு சங்கடமான விஷயம் தானே அது இப்ப நம்மளுக்கு கஷ்டமா இருந்தா கூட நம்ம ஏதோ பண்ணி சமாளிச்சுக்கலாம் ஆனா குழந்தைங்க பண்ணும் போது அம்மாவா இருக்கும் போது அஹ் ரொம்ப சங்கடமா இன்னும் அது ரெண்டு மடங்கா தானே இருக்கும் ஏன்னா நம்மளால பண்ண முடியாது நம்ம பண்ணணும்னு தான் நம்ம நினைப்போம் சோ அது நீங்க வந்து வரக்கூடிய ரொம்ப ரொம்ப நியாயமான ஒரு கன்சர்ன் ஒரு வரி அந்த அந்த மாதிரி ஒரு தாட்ஸ் தான் அண்ட் இன்னொன்னு உங்களுக்கு ஒரு நிர்பந்தமும் இருக்கு அடுத்த நாள் காலையில போயிட்டு கிளாஸ்ல பிரசன்ஸோட இருக்கணும் திருப்பி குழந்தைங்களோட அப்பயும் ஓப்பியும் அடிக்க முடியாது சும்மா டெஸ்க் வேல மாதிரி பண்ண முடியாது ஸோ யூ அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம தூங்கலன்னா அது கெட்டுடுவோங்கிறதும் உங்களுக்கு புரியுது ஆமா இது எல்லாமே சொல்றது உங்க மனசு தானே நாளைக்கு போனோம் போய் இதுவாயிடும் அப்படின்ற மாதிரியும் வருது ஆமா இப்போ உங்களுக்கு என்ன நடந்தா இது ஒரு தீர்வா உங்களுக்கு 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 ஒரு இது கிடைக்கும் 
எனக்கு வந்து அதாவது இப்ப நானு மனசுல தோன்றதெல்லாம் இதுதான் எண்ணம் இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல நம்ம தூங்கணும்னு நினைச்சு நானு தூங்கினாலும் அது வந்து ட்ரை பண்ற மாதிரி இருக்கு மேம் அது ட்ரை பண்ணணுமா கூடாதா அதெல்லாம் கேக்கல உங்களுக்கு இந்த சூழ்நிலையில என்ன நடந்தா உங்களுக்கு நிம்மதியா இருக்கும் எது நடந்தா ஒரு தீர்வா இருக்கும் எனக்கு என்னன்னா அவனுக்கு வந்து அந்த குரட்ட சவுண்டு கேட்காம இருந்தா ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோலா இருக்கு ஏன்னா என்ன அறியாம நான் தூங்கு தூங்கிடுவேன் அது அந்த சவுண்டு கேட்கறதுனால அவனுக்கு வந்துருமோன்ற பயம் தான் எனக்கு வேற ஒண்ணும் இல்ல அந்த சவுண்டு கேட்டவுடனே நம்மள உங்க குழந்தைக்கு வீசிங் வரக்கு வராம இருந்தா உங்களுக்கு அவங்களுக்கு அதுதான் வராம இருக்கிறதுக்கு நான் வந்து ஆவி பிடிப்பேன் சில டைம் ஆவி பிடிச்சு விடுவேன் இல்ல நான் வீசிங் வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன நல்லா பண்ண முடியும் ஒரு ஊட்டச்சத்து குடுக்கறதோ அத மத்தது பண்றது ரெகுலரா அந்த ஸ்டீமிங் பண்றது வாட் எவர் இட் இஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இருக்கு உங்க பையனோட வீசிங் மட்டும்தான் ப்ராப்ளம் ஆமா மேம் வீசிங்ல இப்ப கஷ்டப்படல அவரு வீசிங் இப்ப வீசிங்கே இல்ல இப்ப ரெண்டு ஒரு ஒரு வாரமா வீசிங் இல்ல ஆனா அந்த சவுண்ட் அதாதா சோ நீங்க இப்போ வீசிங்கும் இல்ல இப்போ ஆக்சுவலா அந்த ப்ராப்ளம் இல்ல பட் வந்துடுமோங்கிறதுனால நீங்க ப்ரிவென்டேட்டிவா என்னென்ன பண்ண முடியுமோ நீங்க பண்ணலாம் அங்க மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஸ்கோப் இருக்கு ஓகே மேம் ஓகே வேற எதுலயுமே உங்களுக்கு ஸ்கோப் இல்ல ஓகே அப்ப நீங்க நீங்க தூங்க முடியல கஷ்டப்பட்டாலும் சரி காலைல ஏந்தாலும் சரி எந்திரி காட்டு சரி அத அதெல்லாம் அடுத்த விஷயம் ஓகேங்களா அதெல்லாம் உங்க ஸ்கோப் கிடையாது இப்ப நீங்க ஒரே ஒரு போக்கஸ் அந்த பா அவனுக்கு குழந்தைக்கு வீசிங் வந்தா கண்டிப்பா கன்சர்ன் ஆகுது அந்த வீசிங் இப்ப கிடையாதுங்கிறது முதல்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க இப்ப கிடையாது வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ ஆன் திஸ் அர்த் ஆஸ் அ மதர் நீங்க பண்ணுங்க ஸ்கோப்பே கிடையாது சரி மேம் சரி சரி சவுண்ட் வர்றது வராதது அதெல்லாம் கிடையாது அது ஒவ்வொரு குழந்தைங்க ஒரு ஒரு விதமா அடாப்ட் ஆகி இதுவாவாங்க நீங்க எல்லா ப்ரிவென்டேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் எடுங்க ஒன் மந்த் ஒன் வீக் பாருங்க வீசிங் வரல அப்படின்னா அப்ப அந்த சவுண்ட் கூட சும்மா ஒரு சவுண்ட் தான் வருது அப்படிங்கறது உங்களுக்கே தெரியும் இக்னோர் பண்ண முடியும் ஓகே மேம் ஓகே ஒண்ணுதான் போகஸ் மத்தத எல்லாமே அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் ஓகேங்களா இப்போ அவனுக்கு கண்டினியூஸா அந்த சவுண்ட் மட்டும் இப்போ ஒரு 1 मंथக்கு அந்த சவுண்ட் மட்டும் வருது வீசிங் இல்ல அப்படினா நம்ம தைரியமா இருந்துக்கலாம் மனசளவுல அது ஒண்ணுமே இல்லன்ற தீர்வு தான் ஆமா நீங்க அந்த சவுண்ட் மட்டும் வருதுனா மேபி டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாம் நீங்க அடுத்த வாட்டி மீட் பண்ணும்போது பட் ஆக்சுவலா ப்ராப்ளம் இல்லங்கிறது உங்களுக்கே தெரியுது இல்லையா ஆமா ஆமா ம் ஓகே ஷோ நா பார்க்கலாம் நீங்க வந்து நீங்க எங்க போக்கஸ் பண்ணணுங்கறத விட்டுட்டு மத்ததுல எல்லாம் போய் அதை உட்காந்து மடியில வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால இவ்வளவு இதுவும் இருக்கு சோ அது எல்லாத்தையுமே இது பண்ணிடுங்க அவ்வளவுதான் ஓகே மேம் ஏமா ஒரு நிமிஷம் இந்த இப்போ இப்ப கேள்வி கேட்டாங்க இல்லையா ஆக்சுவலி அது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் அந்த உங்க குழந்தைக்கு சரி பண்றதுக்கு என்ன ஸ்டெப் எல்லாம் எடுக்க முடியுமோ அதை எடுங்க அதுதான் வெளியில பிரச்சனைகள் இருக்கிற வரைக்கும் உள்ளுக்குள்ள அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் சோ ஃபர்ஸ்ட் பண்ண வேண்டியது அந்த குழந்தைக்கு சரி பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியுமோ அது பண்ணணும் இதுதான் மெயின் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு அந்த சத்தம் வரப்ப எல்லாம் நீங்க பயப்படுறீங்க இல்லையா ஆமா அது சரிதான் ஏன்னா உங்களோட பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு அந்த அந்த மாதிரி வந்தப்ப எல்லாம் அந்த மாதிரி வந்திருக்கு இல்லையா ஆமா ஆமா சோ அது வந்து உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு ஓகே மேம் ஓகேவா சோ அந்த மாதிரி வந்தப்ப எல்லாம் அந்த இதுல ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு சோ இப்போ அவனுக்கு கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கு நீங்க அங்க கூட இருக்கீங்க இப்பவும் அந்த சத்தம் வரப்ப எல்லாம் உங்களுக்கு மறுபடியும் அந்த பயமும் பதட்டமும் வந்து அஹ் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு சோ இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பாஸ்ட்ல என்ன நடந்ததோ அத ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சிருக்கு சோ இந்த மாதிரி ஏதாவது சத்தம் வந்துச்சுன்னா இப்படி வந்துருமோ அப்படின்னு நான் பயப்படுறது வந்து சரிதான் நான் அந்த பயம் உணர்வு வர்றது சரிதான் அப்படிங்கிற புரி அத மட்டும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அந்த பயந்துட்டேதான் இருப்பீங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் பயந்துட்டேதான் இருப்பீங்க 
ஆனா போக போக என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அதே மனசுதான் எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிரும் பாத்தீங்கன்னா ஓகே அந்த சத்தம் வந்தாலும் இப்ப இவன் நல்லா தான் இருக்கான் இந்த சத்தத்துக்கு இவ்வளவு பயப்பட வேண்டிய தேவை இல்ல இல்ல நீ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா இருக்கலாம் அப்படிங்கறதையும் அதே மனசுதான் மறுபடியும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் ஓகே மேம் அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் எப்படி வந்து இப்ப இந்த பையனுக்கு பிரச்சனை ஒரு மாசமா இருந்து ஒரு மாசம் பாதிப்பாகி உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகி அதோட இது வந்துட்டே இருக்கோ அதே போல இப்போ நீங்க இது இப்படிதான் இது சரியா தான் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அதே மனசுதான் மறுபடியும் ரெக்கார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் என்னன்னா ஓகே இது வர்றப்போ ஓ இது இப்ப பிரச்சனை இல்ல இப்ப கொஞ்சம் நான் ரிலாக்ஸ்டா இருக்கலாங்கிறதையும் அதே மனசுதான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் எப்போ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் சொன்ன இல்லையா இது பண்ண வேலையும் சரிதான் இப்படி வந்தா பயப்படணும்னு அது என்னத்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுதோ அதுவும் சரிதான் அதுவும் சரிதான் அதுதான் அது அதோட வேலை அது சரியாதான் பண்ணுது அப்படிங்கிற புரிதல் உங்களுக்கு இருந்தா போதும் அடுத்த வேலைகளை அதே பண்ணிக்கும் நீங்க எதுவும் பண்ணவே வேணாம் அடுத்தடுத்த வேலைகளை அதுவே பண்ணிக்கும் அவ்வளவுதான் ஓகே மேம் ஓகே ஓகே ஒரு சாப்பாடு முறை இயற்கை சாப்பிடறது சால்ட் உப்பு சர்க்கரை இல்லாம சாப்பிடறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் நான் எனக்கு ஒருவேளை மட்டும் அந்த காலையிலயும் பழங்க தான் சாப்பிடுவேன் நைட்டும் பழங்க தான் சாப்பிடுவேன் மத்தியானம் டைம் ஒரு ஒன் டூ தேர்ட் டூ ஓ கிளாக் குள்ளையும் அந்த மீல்ஸ் நான் எடுக்க கூடாது ஸ்கிப் பண்ணணும் நான் ட்ரை பண்றேன் இது ரொம்ப வருஷம்லாம் நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அந்த செய்யும் போது பாடி வந்து நல்ல ஃபிளெக்சிபிலிட்டியா இருக்கு வித்தவுட் சால்ட் சுகர் உப்பு அந்த மாதிரி உணவு முறையில இருந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா பழகும் போது உடம்பு வந்து ரொம்ப லேசா ஒரு மாதிரி யோகா பண்றதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு அந்த மூமெண்ட்டுக்கெல்லாம் ஒரு நாள் ட்ரை பண்றேன் ஒரு நாள் செய்யறேன் பட் அது மறுநாள் என்னால கண்டினியூ பண்ண முடிய மாட்டேங்குது அந்த ஹங்கர்னஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி பயம் கொண்டு வருது எனக்கு புரியுது பயப்படுறேன் நான் அதை ஓவர் கம் பண்ணாம அது கூடயே டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அது உங்களுக்கு சாப் இப்ப நீங்க மத்தியானம் உப்பு போடாம சுகர் போடாம எதுவுமே போடாம நீங்க சாப் கேக்குது ஒரு மெடிடேஷன்ல உட்காந்தாலும் ஒரு மாதிரி என்ன உடம்பு வந்து கம்ஃபர்டபுள் ஆக மாதிரி டிஸ்கவுண்ட் ஆகறது இல்ல எவ்வளவு நேரம் உட்காந்துருந்தாலும் அதே நிலையில உட்காந்து இருக்கிறேன் ஒரு வழியோ எதுவும் தெரியறது இல்ல அந்த வித்தோ சால்ட் சர்க்கரை அந்த மாதிரி நான் உணவு முறை எடுத்துக்காத போது சர்க்கரை கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் உப்பு வந்து எனக்கு தேத்திக்கும் போது நாக்கல அந்த உப்புங்கிற ஒரு விஷயத்த நான் ஆட் பண்ணும் போது என் நாக்கல வறட்சி ஏற்படுது அந்த உப்பு நான் சேர்த்து சாப்பிடும் போது அது நான் நிறுத்திட்டேன்னா என்னோட அந்த உமிழ் நீர் செலவாய் வந்து நல்லா சுரக்கிறது நல்லா தெரியுது ஆஹ் இயற்கை உணவை சமைக்காம எடுத்துக்கும் போது அந்த வித்தியாசம் எனக்கு தெரியுது அத வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்பரா அந்த டிசிப்ளினுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு என்னால அத ஸ்ட்ரகிள் ஆயிட்டேதான் இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு இந்த ஃபாலோ பண்ணி ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் பட் அந்த ஒரு வேலை ஸ்கிப்பையும் பண்ணிட்டேன் நான் ஒரு நாள் பண்றேன் மறுநாள் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது எனக்கு அந்த ஏன்னா நான் தான் சமைக்கிறேன் சமைக்கிறதெல்லாம் நான் தான் சமைச்சிட்டு இருக்கேன் அதே நான் சமைக்கும் போதும் நான் சமைச்சு வச்சுட்டு வந்துருவேன் சாப்பிடவும் மாட்டேன் மதியத்துக்கு மேல என்னால அந்த ஓவர் கம் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது எனக்கு புரியுது பட் அது பண்ணா என் உடம்பு இன்னும் ரொம்ப நல்லா ஹெல்த்தியா இருக்கும் ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு எனக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் புரிஞ்சிச்சு அதனால நான் அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு இல்ல உங்களுக்கு இப்ப இந்த மாதிரி சால்ட் சுகர் இல்லாம இருக்கிறதுக்குன்னு இல்ல யாரோ ஒருத்தவங்க உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணாங்களா அதாவது ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ்க்காக அவாய்ட் பண்றீங்களான்னு கேக்குறேன் இல்ல இது வெல்னஸ்க்காக வெல்னஸ்க்காக ஆமா ஆமா சோ வெல்னஸ்க்காக நீங்க பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ ஒரு வாரத்துல ஏழு நாள்ல எத்தனை நாள் பண்றீங்க எத்தனை நாள் ஸ்கிப் பண்றீங்க 
வாரத்துல ரெண்டு நாள் ஃபாஸ்டிங் இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்குவேன் மத்த ஒரு நாள் இருப்பேன் மறுநாள் என்னால் இருக்க முடிய மாட்டேது அந்த திருப்பியும் நான் அதை அதே பழைய காலையிலயும் பழம் சாப்பிட்டுருவேன் மத்தியானம் பழம் சாப்பிட்டுருவேன் சமைக்காத உணவு எடுத்துக்கிட்டேன்னா என் உடம்பு இன்னும் வலி இல்லாம இருக்கும் என் உடம்பு ஒரு சைடு வலிக்குது நான் ஒரு கோயிலுக்கு போய் நின்னா கூட ஒரு நின்று என்னால சாமி கொடுக்க கும்பிட முடிய மாட்டேன் சோ வலி இல்லாம இருக்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த இது நீங்க வந்து ட்ரை பண்றீங்க இந்த இது ட்ரை பண்ணும் போது உங்களுக்கு வலி இல்லாம இருக்கு கண்டிப்பா பட் இப்ப திருப்பி அந்த டயட்டுக்கு போகும்போது வலி வருது ஆமா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்றது தெரியுது இப்ப வந்து நம்ம எதையுமே போர்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ண முடியாது இப்போ நீங்க ஒரு ஏதோ ஒரு டயட் ஒரு பிளான் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு வாரத்துல உங்களுக்கு வந்து இப்ப ஏழு நாள் நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்க அப்படிங்கும் போது ஏழு நாளும் பெயின் ஃப்ரீயா இருக்கீங்களான்னு முதல்ல பாருங்க எப்பெல்லாம் இது எடுத்துக்கலையோ பெயின் வருது அப்படிங்கறது நீங்களா நினைக்கிறதா இல்ல நிஜமாவே உங்களுக்கு அந்த மாதிரி உங்களோட சிம்டம்ஸ் அப்படி இருக்காங்கறத பாருங்க அதுவும் எனக்கு <laughs> 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 அப்போ நீங்க தான் வந்து இத வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டா ஒரு கம்பல்சிவா பண்ணாம ஒரு கிரேஸ்ஃபுல்லா பண்ணி பாருங்க முடியறது ஓகே இப்ப முடியலங்கிறது வந்து இப்ப ஏழு நாளும் விடாம அட்லீஸ்ட் நாலு நாள் பண்ற அஞ்சு நாளா பண்ணி பாருங்க அந்த அஞ்சு நாளா கன்சிஸ்டன்டா வச்சுக்கோங்க ஒன் மந்த்க்கு ராஜலட்சுமி <laughs> அப்படி கம்பல்சிவா பண்றது வந்து இட்ஸ் நாட் அன் ஆப்ஷன் இல்லையா முரட்டுத்தனமா பண்ண முடியாது சோ நீங்க அதை பாருங்க மத்தபடி இது உங்க வில் பவர் பிரச்சனையோ இதுவோ இல்ல உங்களுக்கே தெரியுது இத சாப்பிட்டா வலியா இல்ல இத சாப்பிட்டா வலிக்குது அப்படிங்கிற சோ அதுல வில் பவர் ப்ராப்ளமோ இதுவோ இல்ல உங்க பாடிக்கு உங்களுக்கு அந்த சாப்பாடு பிடிக்குது சாப்பிடணுங்கிற மாதிரி தோணுது அண்ட் அது வந்து அன்ஹெல்த்தி சாப்பாடு இல்ல இல்லையா இப்ப நீங்க அன்ஹெல்த்தியா சாப்பிடல நீங்க ஹெல்த்தியா ஆனா குக்குடு ஃபுட்டு ஃபியூ டேஸ் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ நீங்க லைஃப் ஸ்டைலே கம்ப்ளீட்டா மாத்தணும்னா சில சமயம் நம்ம சூழ்நிலைகளும் இருக்கும் இப்போ டெய்லி சமையலும் பண்ணிட்டு சமைச்சதை சாப்பிடவும் கூடாதுங்கிறத வந்து ரொம்ப கொடுமை இல்லையா ஸோ கொஞ்சம் நீங்க அதை பிளே பண்ணி பாருங்க பிளே வித் இட் அண்ட் சி உங்களுக்கு இது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருச்சு அதை ரெகுலரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபோர் டேஸா ஃபைவ் டேஸா ஆக்குங்க கன்சிஸ்டன்ட் ஆக்குங்க உடம்புல இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் நல்லா அது தெரியுது அந்த 
அதனால நான் அவ்வளவு தூரம் ஒரு வருஷம் அல்ல நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்போ அந்த பெயின் ரிலேட்டடா உள்ளதுக்கு இந்த டயட்டை தவிர வேற என்ன பண்ணலாம்ங்கறதையும் அப்ப பாருங்க அப்ப அவ்வளவு கன்சிஸ்டன்டா அந்த பெயினும் இருக்குன்னா அதையும் அட்ரஸ் பண்ணணும் இல்லையா நம்மளா ஒண்ணு எதையோ ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது இல்லையா அத கொஞ்சம் சின்சியரா எடுத்துக்கோங்க அத என்ன பண்ணணுமோ பாருங்க அந்த பெயின் ஆக்சுவலா எதுனால என்ன நம்ம ரெமெடி பண்ணிக்கிறது நம்ம இது பண்ணிக்கிறதெல்லாம் ஓகே பட் அட்லீஸ்ட் ஒரு பிக்கர் பிக்சர்ல என்ன நடக்குது அஞ்சு வருஷமா அப்ப நீங்க இருக்கீங்கன்னா எனக்கு கன்சர்னா இருக்கு சரிங்களா அது என்ன என்ன ஆகுது என்னன்னு போய் ஒரு வாட்டி பாத்துருங்க அடுத்து செந்தில் ஒருத்தர் தான் இருக்காங்க செந்தில் ஓரளவுக்கு <laughs> அப்படிங்கறத அப்சர்வ் பண்ணி ஏன்னா டெய்லி ஏதாவது இப்ப புது சுச்சுவேஷன்ல வேலை கொடுப்பாங்க ஒரு மாதிரி இப்ப நாங்க ஒரு சின்ன ஒரு டிமோஷன் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ப்ரொமோஷனுக்கு பதிலாக ஒரு டிமோஷன் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அத வந்து முன்னாலே எல்லாம் பயங்கர கோவம் வரும் அந்த கால்ல அவங்கள திட்டுவோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவோம் இப்ப அப்படிலாம் பண்றது இல்ல அத ஒரு காமா அப்சர்வ் பண்ணி சரி நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கக்கூடிய வேலையை மட்டும் செய்வோம் அவங்க எப்படி வேணா இருந்துட்டு போறாங்க நம்ம வந்து நம்மளால முடிஞ்ச வேலைய செய்வோம் நமக்கு இனிமே சம்பளம் கொடுக்குறாங்க நம்ம செய்யறத செய்வோம் அதுக்கு மேல இத பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் இல்ல அந்த நேரத்தோட அதை முடிச்சிடலான்னு முடிக்கிறேன் ஆக்சுவலா இட்ஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் ஆனா நான் வந்து ஆக்சுவலா வேலை மாறணும் ஓகே இந்த வேலை மாறணுங்கிற தாட் வரும்போது நான் அதை அப்சர்வ் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் அத கொஞ்ச நேரத்துல போயிடுது அதை அப்படியே விட்டுடுறேன் அப்ப எனக்கு வந்து ஒரு டவுட் வருது நான் வந்து ஆக்ட் பண்ணாம இருக்கிறனும் நான் என்ன பண்ணணும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலா நான் இந்த முன்னால எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அஜிடேட்டடா யோசிச்சு அதுக்கான ஆக்ஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சில நேரத்துல அப்சசிவா யோசிச்சு கூட செய்வேன் ஆக்சுவலா இப்ப வந்து கம்பேரிட்டிவா சரி ஒன்னும் பெருசா நடந்துடாது பரவாயில்ல பாப்போம் அந்த தாட் அப்சர்வ் பண்ணும் போது அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ரொம்ப குறைஞ்ச விஷயங்களுக்கு தான் தெளிவான ஆக்ஷன்குள்ள போறணும்னு ஒரு டவுட் மோட்ல இருக்கேன் அது ஒரு கேள்வி எனக்கு இருக்கிறது இன்னொரு கேள்வி வந்து எனக்கு கொஞ்சம் சைனஸ் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் பிரீதிங் சம்மந்தமான இஷ்யூஸ் இருக்கு இது எல்லாமே வந்து நான் பேரோபிக்கா எக்ஸசைஸ் பண்ணா பெட்டர் ஆகும் வழக்கமா ஸோ நீங்க இப்ப இந்த பிராணாயமா ஐயா சொன்னதெல்லாம் பார்த்தேனா ஆக்சுவலா அந்த உஜய் பிராணாயமா பிரீதிங் எல்லாம் இதுக்கு மாதிரி ஏதாவது ரொட்டீன் இருக்கா நீங்க சஜஸ்ட் பண்றீங்களா அதாவது ஒரு நாளைக்கு மூணு வாட்டி பிராணாயமா இல்ல மெடிடேஷன் இந்த மாதிரி இத்தனை மணி தூங்குறது இந்த மாதிரி இந்த குழுமத்துல வந்து நீங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது ரொட்டீன் வந்து சஜஸ்டட் ரொட்டீன் இருக்கா இந்த இதான் ரெண்டு கேள்வி என்ன <coughs> ஹலோ சாரி கேள்வி என்னன்னா அக்ரெசிவா வேலை தேடி இருப்பேன் வெளியில ஆக்சுவலா ஓகே அது என்ன டயரிங்காவும் ஆக்கிட்டு இருந்தது முன்னால இப்ப நான் டயர்ட் ஆகுறது இல்ல இப்ப இந்த சுச்சுவேஷன் இருக்கு இப்ப இருக்கிற வேலை செய்யறேன் ஆனா இந்த தாட் அப்சர்வ் பண்றேன் ஆமா வேலை மாறணும் அப்படிங்கிற தாட் வருது தானா வருது ஆக்சுவலா அது திங்கிங் ஆனா அது அப்சர்வ் பண்ணும் போது கொஞ்ச நேரத்துல அது போயிருது சரி பாப்போம் அப்படின்னு போயிருந்தது கொஞ்ச நேரத்துல சரி பாப்போம் யாராவது இப்ப தள்ளி விட்டாதான் நான் அந்த வேலைகளை செய்யறேன் கிட்டத்தட்ட இப்ப வந்து என்னை தூக்கி இப்ப லே ஆஃப் என்னை தூக்கி வெளில போட்டாங்கன்னா நான் வேலை தேடுவேன் மேல தேடுவனா இருக்கலாம் ஆக்சுவலா நான் ரொம்ப ஓவர் காம் ஆயிட்டனு ஒரு டவுட் வருது ஆக்சுவலா இல்ல தெளிவா முடிவெடுக்காம இருக்கிற மாதிரி ஒரு டவுட் இருக்கு அதுதான் சொல்றேன் ஓகே சோ அது நேச்சுரல் தான் நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி நாங்க ஃபீல் பண்றது உண்டு என்னன்னா முன்னாடி வந்து ஒரு மேட்னஸ் இருக்கும் நம்ம அந்த ஒரு அக்ரெசிவ்னஸ் இருக்கும் அந்த டிரைவ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது வந்து ரொம்பவே இருக்கும் நம்ம எதையோ உனக்கு தேடிட்டே இருக்கிறது வந்து இருக்கும் ரொம்ப இருக்கும் இப்ப வந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுவும் நீங்க அந்த புரி புரிஞ்சிருச்சு அதை உள் வாங்கிட்டீங்க அப்படிங்கும் பொழுது நம்மளுக்கு அந்த நாய்ஸ் எல்லாம் வந்து கட் ஆஃப் ஆகும் ஸோ கொஞ்சம் 
அந்த நிதானமும் வந்துருது ஸோ இப்ப வந்து நீங்க முன்ன மாதிரி ஒரு பேஸ் லைனோட கம்பேர் பண்ணி முன்ன மாதிரி நான் செயல்படணும் அப்படி செயல்பட்டாதான் இது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க கம்பேர் பண்ணிக்க தேவையில்லை இப்போ நீங்க எனிவே வேலை மாறணுங்கிறது வந்து உங்களோட தேவையா இருக்குது இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு நீங்க மாறினாதான் உங்களுக்கு நல்லது அப்படிங்கும் பொழுது நீங்க ஒரு கிரேசினஸோட ஒரு டிரைவோட அக்ரெசிவா நீங்க பண்ணணும்னு தேவையில்லை பட் நீங்க வந்து ஒரு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் அல்லது ஃபோர் மந்த்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெச் வச்சுட்டு அது ஒரு விஷனா வச்சுட்டு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதை டிசைட் பண்ணுங்க வேலை மாறணும் அப்படிங்கிறத அதுக்கப்புறம் அதுக்கு உண்டானது என்னவோ அது அக்ரெசிவ்னஸ் இல்லாம நிதானமாவும் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் லெவல் லெவலிங் ஆஃப் யுவர் பிளே பட் வந்து உங்களுக்கு அந்த எனக்கு அது எனக்கு வள போனாலும் ஒண்ணுதான் போகாட்டியும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நீங்க வேலை மாறணுங்கிறது உங்களுக்கு அவ்வளோ இப்போதைக்கு முக்கியம் இல்லைங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது இப்ப சப்போஸ் உங்களுக்கு வேலை மாறணுங்கிறது தோணுச்சு அப்படின்னா நீங்க முன்ன மாதிரி வந்து அவ்வளோ டயர்ட் ஆகி அக்ரெசிவா ஆகி தேடணும்னு அவசியம் இல்லை பட் யூ கேன் டேக் இட் இன் யுவர் ஓன் பேஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெச் இட் அவுட் ஃபார் அ சம் டைம் அண்ட் யூ ஹாவ் அ விஷன் அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அத ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியா நீங்க பண்ணலாம் என்ன மூடுக்கு வந்துருச்சுன்னா சரி பெருசு வேலை இன்னொரு வேலை மாறி போயும் ஒன்னும் பெரிய விஷயம் இல்ல இந்த வேலையில இருக்கிறதும் ஒன்னும் பெரிய பிரச்சனை இல்ல வேலையே இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லைங்கிற ஒரு மோடுக்கு வந்துட்டு ஒரு டவுட் இருக்கு போயிடுச்சு <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> நிர்பந்தம் இல்லாத மாதிரி ஒரு நல்ல ஒருக்கும் <laughs> 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 என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டீங்கன்னா நீங்க சரியா தான் இருக்கீங்க ஆக்சுவலி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டைகர் அந்த பிரச்சனைகள் அது அவ்வளவா இல்ல அதனால நீங்க வந்து அவ்வளவு அவ்வளவு ஃபாஸ்டா ஓடணுங்கிறது இல்ல அவ்வளவுதான் இங்க விஷயம் மற்றவங்களோட பாக்குறப்ப மற்றவங்கள கம்பேர் பண்றப்ப அவங்க அவங்களுக்கு வந்து நீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா அவங்களுக்கு டைகர் இருக்கா இல்லையான்னு உங்களுக்கு ஐ மீன் டைகர்னா பிரச்சனைகள் பிரச்சனைகள் அந்த பிரச்சனைகளோட தீவிரம் நிறைய இருக்கா இல்லையா அது அது இல்லாமலே கூட அவங்க நல்லா போய் கெயின் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்களேன்னு சொல்லி நம்ம அவங்கள அவங்கள நினைச்சு கம்பேர் பண்ணி நம்மள பார்த்தோம்னா அது கஷ்டம்தான் ஆனா நம்மள பர்சனலா நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா நமக்கு தீவிரமான பிரச்சனைகள் எதுவும் இல்ல அதனால நம்ம இப்ப ஸ்லோவா ஓடிட்டு இருக்கோம் அவ்வளவுதான் விஷயம் வேற ஒண்ணுமே இல்ல நீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க சரியா தான் போயிட்டு இருக்கீங்க ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல இப்ப ஏதாவது ஒண்ணு தீவிரம் ஆறப்போ யாரும் உங்களுக்கு எதுவும் சொல்லணுங்கிற அவசியமே இல்லை நீங்களே பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படியே ஒண்ணுமே இல்லாம அப்படி எல்லாம் போயிடாது ஒரு ஆர்கானிக்கா இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ அது மாதிரி பயமுறுத்தியோ அல்லது இது மாதிரியோ அல்லது ஏதோ கம்பல்சிவா இருக்காது இப்போ சோ இட் இஸ் பை யுவர் சாய்ஸ் இஃப் யூ யூ வாண்ட் சோ
ஓகே இப்போ அடுத்து வந்து நீங்க கேட்டிங்க அந்த பிராக்டிसेस அது இந்த மாதிரி அது வந்து நீங்க ডেইলি ரூட்டீன் நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்களா ডেইলি ரூட்டீன்லாம் நான்லாம் ரொம்ப நீங்க எல்லாம் ஜெனரலா சொல்றீங்க இந்த குரூப்ல ஜெனரலா குரூப்ல ஐயா என்ன சொல்றாங்கன்னா நல்ல பழக்க வழக்கத்தை இன்கிரீஸ் பண்ணிக்கோங்க கெட்ட ஹாபிட்ஸ் குறச்சுக்கோங்க இன்டெலிஜென்ஸ் குறச்சுக்கோங்கன்னு சொல்றாங்க சோ அது உங்களுக்கு எப்படி அப்ளிகபிளா இருக்கும் அந்த மெஷர்மென்ட்ல இருந்து நீங்க குட் ஹேபிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஐ மீன் பேசிக்கா ஒரு நல்ல டயட் ஒரு ஏதோ ஒரு ஒர்க்கிங் அவுட் அண்ட் தென் உங்களோட ஸ்லீப் ரொட்டீன் அப்புறம் நம்ம நம்ம வந்து என்ன மாதிரி கருத்துக்களை வந்து நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதா பேசிக்கா ஸோ நம்ம நீங்கள் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதோ இஷ்யூஸ் இருக்குன்னு சொன்னீங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கு தேவையான மாதிரி நீங்கள் ரொட்டீன் உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலில் என்ன ஃபிட் ஆகுதோ அதை வந்து நீங்கள் இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க் யூ ரேமெண்ட் ஆக்சுவலாக டைம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கும் ஸோ இந்த செஷன் வந்து எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறோம் சோ நெக்ஸ்ட் வீக்கும் இந்த மாதிரி மண்டே அன்னைக்கு ஞான மலர்வு அப்படிங்கிற இந்த இதுல வந்து கலந்துக்கோங்க என்ன விதமான கேள்விகளோ அல்லது உங்களுடைய கருத்துக்கள் எதுனாலும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் வந்த அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி தேங்க்ஸ் ரேமன்